Bien, merci d'être euh, présent. Merci à toutes et à tous pour cette deuxième table ronde qui est donc consacrée à la nature en ville. Hein J'aime bien ce titre-là. Ville avec la nature, c'est une ville en vie. Voilà. Donc cette table ronde numéro 2. Alors, on va parler de faune, de flore sauvage. Parce que la ville est un écosystème en soi, bien entendu avec une faune hétéroclite, opportuniste, clandestine, directe, discrète, invisible, qui a appris à tirer parti de l'emprise humaine. Et comment cohabiter avec tous ces animaux, toutes ces espèces Il y a celles qu'on rejette, celles qu'on apprécie, celles qu'on aime bien, comme les mésanges, par exemple, celles qu'on rejette, comme les blattes. Et je trouve que cette, cette table ronde, c'est le fait que l'on soit ici aux... aux, aux comment dire à l'Institut européen d'écologie, qui est le berceau de l'écologie urbaine, elle a vraiment beaucoup de sens, puisqu'on va parler de faune, de flore, mais ici, forcément, de l'être humain derrière. Alors, je voulais rappeler juste une chose. Vous vous souvenez tous, enfin, j'espère, du Grenelle de l'environnement, c'était en 2007. J'y étais en tant que journaliste. Je couvrais avec... Le professeur Pelt était d'ailleurs à ce Grenelle de l'environnement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu 238 engagements en 2007. Et dans ces 238 engagements, il y en avait un, c'était le 76, qui impliquait qu'il fallait restaurer la nature en ville. L'État reconnaissait ainsi que la nature était capable de rendre des services écosystémiques aux urbains. Si, si. <rire> Engagement 76, Grenelle de l'environnement 2007. Où on en est aujourd'hui ben on, on va en parler. Et autour de moi, j'ai mes intervenants qui sont des intervenants de très grande qualité. Laurent Godet, chargé de mission au Parc Naturel à Jules de Lorraine, entomologiste, ancien président de la Société d'entomologie de Lorraine. Voilà. Giacomo Gymnase, qui est naturaliste, qui est chargé de mission à la SPEPESC. Je rappelle que c'est la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères. Très important. François Boulet. Vous, vous êtes botaniste, membre de l'association Florel, qui a été créée il y a déjà quelques années, 97, hein, ça remonte. Hein. Euh, mon ami François Vernier, qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Je remplace François Vernier, qui n'a pas pu venir, qui est actuellement vice-président Florel, et qui a été président pendant 25 ans. 25 ans, c'est ça, absolument. Et je rappelle l'ouvrage que vous avez sorti, le fameux Atlas. Un de vos ouvrages, mais il y a celui-là, la classe de la flore de Lorraine, qui est quand même quelque chose, c'est un travail de collectif, 10 ans de recherche, enfin 10 ans de... 10 ans de travail sur le terrain. Voilà, sur le terrain, et, et 1800 espèces. Un peu plus. Un peu plus, alors oui, bon, vous avez mes chiffres. <rire> mais, 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 bon, ben, voilà. Et ça oui, ça change, ça va. Oui. Ah oui, 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 oui c'est vrai. Pour l'instant, je les présente. Eh Excusez-moi. Thomas Braille, qu'on appelle aussi l'écureuil. Vous voyez L'écureuil. <rire> il est venu de Mazamé quand même. Mazamé, c'est dans le Tarn. C'est pas la porte à côté. C'est pour ça qu'il a un accent, vous savez, l'accent du Midi. Ça nous réchauffe un petit peu ici avec le temps qu'on a. Là. Arboriste grimpeur qui a créé le groupe national de surveillance des arbres, le GNSA, comme c'est marqué sur son, sur, sa, sur son vêtement, en 2019. C'est bien ça Et euh, Thomas a publié un livre qui s'appelle « L'homme qui sauvait les arbres ». Hein, aux éditions Arto. En 2022, et c'est avec une journaliste, Florence Besson, c'est bien ça ouais. Voilà. Donc, un défenseur de l'arbre, et croyez-moi, il y a du travail. Marc Verdier, qui est architecte, professeur à l'École nationale d'architecture supérieure d'architecture de Nancy, ancien directeur du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de développement, le CAUE 54, nous sommes d'accord et qui est aussi, que tu participes aussi dans, les, dans, dans pas mal de... au parc naturel... De, non, parc national du Mercantour. Oui, je suis euh, au conseil scientifique du conseil parc, scientifique, parc voilà, national du Mercantour et au CORP, qui est le conseil d'orientation, de recherche et de prospective de la Fédération des parcs naturels régionaux. Voilà, très bien. Surtout, surtout sur l'habitat, on est bien d'accord. Évidemment, avec mes compétences de méchant dans, le, dans, la, dans la mécanique d'aujourd'hui, puisque je suis architecte, et donc avec mes compétences sur le bâti. Très bien. Bien. Eh bien, nous allons lancer cette table ronde. Et je vais commencer par la personne qui est à côté de moi, que je connais depuis la nuit des temps. Euh, Laurent est entomologiste. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en 2014, il y a une loi d'un sénateur qui s'appelle Labbé, 
Et ce fameux, ces fameuses lois Labbé, donc, pour, pour la première fois, disons, euh, intervenaient pour interdire les, les pesticides et les, les, les engrais de synthèse chimiques dans les villes. Nous sommes d'accord. Euh, au départ, c'était, rappelez-vous, c'était interdiction de vente de ces produits-là, hein, petit à petit. Et puis en 2022, l'évolution jusqu'en 2022, après, ça a touché les cimetières, les, les, enfin, tous les autres lieux euh, de l'habitat urbain. Euh, moi, ce que je voulais savoir, c'était que si, donc, en 2014, nous sommes en 2024, donc ça fait 10 ans, est-ce qu'on a constaté, oh, je parle en milieu urbain, nous sommes d'accord, hein, est-ce qu'on a constaté un renouveau dans les populations d'insectes en termes d'espèces, en termes de, de, de population, depuis cette, cette fameuse loi Labbé Question difficile, Patrick. <rire> euh, alors, je vais... Je suis vosgien, mais je vais répondre de manière normande, oui et non. quoi. Ouais, C'est-à-dire euh, D'une part, l'efficacité de, de cette mesure, elle ne s'est pas vue tout de suite. Il y a quand même tous les stocks à épuiser, il faut quand même bien le reconnaître. Et on a quand même vu jusque très récemment de l'utilisation de ces produits dangereux pour la vie de manière globale euh, dans nos villes et nos campagnes aussi. Hein. Donc l'efficacité, on la voit, d'ailleurs je pense que tout le monde la voit sur les trottoirs, les grandes villes, hein, pas très loin d'entre de, nous deux, sur les, les, les trottoirs de Nancy, euh, on voit cette flore oui. qui s'enrichit vraiment. Mais François, tu nous en parleras. On en parlera après, après effectivement. Oui. Euh, forcément, quand il y a de la flore qui s'enrichit, y compris sur les trottoirs, euh, l'insecte vient avec. Et effectivement, on voit euh, sur ces milieux-là de plus en plus de, de cirfs. C'est des petites mouches qui ressemblent à des ouais. abeilles, qui sont de, de très bons pollinisateurs. On voit de plus en plus d'abeilles et de bourdons. Il faut dire aussi qu'en ville, on a de plus en plus de ruchers. Donc il y a tout un volet qui est quand même positif, mais euh, très récent. Euh, après, je donnerai quelques chiffres quand même de, de comparaison. Euh, ceci dit, il y a un autre phénomène qu'on ne, ne maîtrise plus pour l'instant, qui est le changement climatique. Et qui, euh, de fortes canicules en grande sécheresse, en grande pluviométrie, euh, force quand même nos petits amis à six pattes à, à se réduire considérablement en ville comme à la campagne. Ah oui. euh, pour quelques chiffres de comparaison, quand même, euh, il y a très peu de temps, puisque ça s'est clos euh, l'an dernier, a été mené un atlas de la biodiversité métropolitaine ouais. à Nancy, ouais. sur trois ans, trois ans d'inventaire, faune, faune flore, euh, qui a permis effectivement d'avoir une belle image de, de la biodiversité. Alors attention, hein, en nombre d'espèces, parce qu'on ne qu connaît pas bien, c'est la fonctionnalité de tout ça, comment chacun interagit et agit. Et encore moins avec, avec le sol, mais peut-être que Thomas nous en parlera pour, pour les arbres. Oui. Euh, L'analyse de cela pour l'entomo, donc ma partie, hein, le, tout, tout ce qui vole, euh, c'est quand même à peu près euh, pas loin de 800 espèces qui ont été référencées sur la métropole de Nancy. Donc vraiment, pour ceux qui connaissent, urbain, mais malgré tout avec des grands parcs. Euh, et donc, il faut se dire que 800 espèces, c'est 10% de ce qu'on connaît actuellement en entomophone dans Lorraine. C'est pas mal. C'est pas, pas mal pour des, des sites qui sont quand même très artificialisés ah oui, oui. et qui manquent de milieu. Il faut bien le reconnaître. Mmh. Euh, ce qu'on peut préciser d'ailleurs là-dessus, c'est pour repointer et faire un focus toujours sur Nancy, je suis désolé mais je connais plus, euh, au jardin botanique de Nancy, là, il y a eu des inventaires beaucoup plus exhaustifs qui ont montré une grande richesse en flore. Alors, 80 espèces de mousse, 71 espèces de lichen, mmh. autant de champignons, et un cortège d'entomos très riche aussi, mmh. avec une cinquantaine d'espèces de papillons, donc ce qui fait le, le tiers de nos papillons. C'est pas, pas mal. Mais pourquoi Parce qu'en fait, il y a une grande diversité de milieux sur un faible espace. Mmh. Et c'est ce qu'on peut euh, en fait ressentir au travers des jardins euh, familiaux des villes, mmh. c'est que quand même de plus en plus, il bah, y a de moins en moins d'herbicides, et de produits, euh, on laisse toujours une petite partie un peu fleurie. Mmh. Donc on améliore finalement un petit peu l'habitat, de manière, euh, même sans le savoir parfois, euh, sauf effectivement quand on tombe encore à ras des gazons et qu'il y a une, une destruction d'un peu tout. Euh, ça c'est plutôt chez les particuliers. C'est plutôt chez les particuliers, mais ils sont très nombreux en ville. Hein. Je ne ouais, sais pas ouais, si tu as remarqué. Bien mais... sûr, bien sûr. Ah, et bien donc sûr, euh, bien sûr. autant effectivement les espaces... Sur des jardins. Euh, voilà, les, les jardins, il y a encore une, un fort progrès à faire en termes de sensibilisation des habitants. Je pense que les services des collectivités, euh, très sincèrement, euh, enfin Marc pourra peut-être aussi nous en parler, mais euh, s'imprègnent un peu plus de cela maintenant. Mmh. Et les gestions différenciées qu'on peut mener euh, portent leurs fruits euh, au niveau de, du, du monde des insectes et plutôt du monde des apidés ou des apoïdes. C'est-à-dire que tout ce qui ressemble à une abeille, hein, les bourdons, euh, 
Mais il y a des tas de familles différentes. Dans les bourdons les abeilles, il y a 80 espèces en Lorraine à peu près. Mais il y a une grande famille à côté, les, qui, les mégachilles, etc., qui ont à peu près autant d'espèces. Mmh. Là, on les voit plus en ville. Je dois avouer qu'il est plus facile de faire des inventaires des apoïdes en ville qu'à la campagne. Parce qu'il y a une grande diversité de fleurs et d'espèces qui y sont liées. Oui. On a parlé aussi de tu as parlé tout à l'heure de l'épidoptère. Mmh. Euh, je sais qu'il y a maintenant... Ça, c'est quelque chose que je trouve important. Il y a ces histoires de sciences participatives, notamment faites les comptages des papillons de jardin. Mmh. Vous faites les comptages des oiseaux de jardin aussi. Et des pollinisateurs, ce Des pollinisateurs, voilà. Est-ce que, ça, ça, est que là, on voit une prise de conscience Parce que je sais que le nombre de personnes qui participent à ce type d'inventaire augmente d'année en année. Oui, de nouveau, je pense qu'il y a une prise de conscience, euh, mais, euh, j'en parlais d'autres collègues, me dit, une, malheureusement, je vais être un peu pessimiste, mais une médiocratisation de notre biodiversité. Oui. Et quand on parle à des personnes de leur jardin, je dis, bah, oh, mais oui, j'ai des papillons dans mon jardin, si, si, j'en vois beaucoup cette année. Et quand on leur pose la question, alors de quelle couleur bah, ils, sont, ils sont blancs, blancs, en fait, la pyrite du chou oui, est très pyrite, présente, bien sûr, on est bien oui. d'accord. Oui. Mais on a une disparition de toutes les petits argus, les petits, euh, les petits papillons bleus, les petits papillons oranges qu'on pouvait avoir mmh. traditionnellement. Qui a encore du macaon dans son jardin en ville moi. Même si on a de la carotte, hein moi. moi aussi. <rire> on est pas loin. Euh, mais euh, voilà, il faut bien se dire qu'on a quand même, malgré tout, une déliquescence des espèces. Mes collègues lépidoptéristes du secteur sont de plus en plus désespérés chaque année de faire des comptages, y compris sur des milieux pelouses calcaires aux portes de Metz, hein, par exemple. Chaque année, il y a moins d'espèces et moins d'individus. Euh, ouais. C'est un fait réellement, c'est qu'on a perdu 70% de notre entomophone de manière globale. En ville, bah, finalement, on a encore des bastions qui peuvent parfois malheureusement mieux résister qu'à la campagne. C'est vrai. Et euh, l'effet euh, d'interdiction des, des pesticides... Je les pense de synthèse, les deux. Ouais, et en tout cas des, de synthèse, parce qu'il y a encore euh, des essences de géranium, alors tous des trucs qu'on peut penser un peu plus bio, mais qui sont quand même euh, pour détruire euh, de la flore, qui est support de nombreux insectes. Euh, bah, ça, ça commence quand même peut-être par, de nouveau, hein, que pour les hyménoptères, à être positif. Pour les papillons, j'avoue qu'on est encore euh, bon, dans une simili-catastrophe. Hein, C'est juste être réaliste que de dire ça. Euh, chez moi, à Nancy, je photographiais tous les papillons qui venaient le soir. Bon, j'en avais jusqu'à une cinquantaine par soir, hein, oui. en bel été. Depuis trois ans, j'en ai deux à trois. Ben, C'était oui, un fait. C'était un constat. C'est un constat, comme chez la grenouille rousse, rien à voir, mais qui a oui. perdu en trois ans 70% de ses populations. C'est un constat. Oui. Qui est sans doute là beaucoup plus euh, lié au changement climatique et aux conditions très très rudes pour des petites espèces volantes, oui. avec des cycles longs. Euh, que pour d'autres espèces un peu plus euh, Donc le, le, le phénomène des règlements climatiques intervient malgré le fait qu'on ait supprimé les Exactement. Si, si les on avait, oui, en fait. Si on avait supprimé bien avant et si on l'avait vraiment fait de manière réelle, mmh. euh, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, on aurait peut-être eu la capacité de résilience des populations d'entomo beaucoup plus forte. Donc ça veut dire que c'est trop tard. Alors. Non, je ne vais pas dire ça, on va être positif. Qu'est-ce qu'on va dire, on va dire euh, <rire> La nature est résiliente. Heureusement. Non, alors, pour, ouais. ceci dit, euh, c'est vrai que globalement, on n'est pas dans un aspect très, très positif au niveau de l'entomophone. Hein. Mmh. Malheureusement, partout, on peut avoir des chiffres, y compris dans des réserves du Costa Rica, euh, comme en Amérique du Nord. Les constats sont à peu près partout, même là où il n'y a pas de pesticides ou plus, euh, on est à 70 à moins 80% d'entomophone. Autant dire que tous les services rendus euh, par cet entomophone, y compris en ville, hein, je, je dirais que la bonne chose, c'est qu'on a pas mal de bourdons et abeilles mmh. et que ce sont quand même des principaux pollinisateurs de nos tomates, nos framboises en ce moment. Hein, c'est un peu de bourdon dessus, on n'a pas de framboises. Euh, même de nos, nos crucifères et en particulier des, des choux. Là, il y a des petites espèces spécialisées d'abeilles dessus. Et que euh, quand on va continuer par multiplier... Alors, Hier, dans un des, des défis, enfin pas des défis, des, des, des trophées, trophées de c'était euh, fil de terre non, qui est sur oui, les est graines. C'est ça, oui. Non, c'était une, euh, une association de demain pour demain, un truc comme ça. Oui, ouais. donc en fait, le, le, Nathalie le, Barotte, ouais. Ouais, na, le principe, c'est de mettre des banques de graines, enfin, des cartes Voilà, des grainothèques un peu partout. Un peu partout, c'est super. Mmh. Mais pour avoir ces graines, il faut bien les insectes qui pollinisent. Quoi. Absolument. Et donc, euh, il faut maintenir ça. Et pour le maintenir, je pense que les meilleures solutions, c'est effectivement de diversifier les structures de son jardin. Ça marche super bien. Alors, euh, je, je, il y a très peu de temps euh, sur Metz, euh, au, le ministère de, de l'Intérieur, je crois que Stéphanie Courtois est dans le coin d'ailleurs, salut, 
Euh, vous avez demandé d'intervenir pour parler un peu de gestion différenciée. Il y a un très bel espace, 8000 mètres carrés de... C'est dans quel secteur, ça, sur Metz euh, L'ancien arsenal, euh, rue des Remparts, là. D'accord. Et euh, Stéphanie a pu mettre en place le fait de ne pas faucher cette année. Un site qui avait été fauché tous les 10 jours jusqu'à présent. Oui. Bien, en peu de temps, euh, ils ont pu faire l'inventaire de 70 espèces différentes de plantes. Alors que jusqu'à présent, c'est que ça ressemblait à du gazon. Et le, le peu d'inventaire nous montrait déjà des libellules, euh, beaucoup de petites alictis et, euh, ou des, des méligètes, et puis euh, quelques apoïdes, enfin des hyménoptères, euh, des petits coléoptères, des choses qui n'existaient pas l'année précédente. Donc il y a quand même une forme de résilience à partir du moment mmh. où on, on garde des corridors écologiques qui mmh. permettent à ces espèces de venir dès que les conditions sont. Il y a euh, ce qu'il faut. Mais pour ça, il faut aussi euh, avoir des zones dénudées pour les abeilles. Il faut avoir des tas de bois pour euh, certaines autres espèces d'abeilles. Plus on va diversifier les micro-milieux de son jardin et plus ça sera multiplié à travers les jardins et à travers la campagne, et meilleur on aura de résilience et peut-être qu'on pourra restaurer un temps soit peu notre biodiversité en Togo. En, en ville, l'important c'est effectivement d'avoir des, des corridors. Ouais. Ce on, voit ça, 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 on, en, on en parlera tout à l'heure avec notamment ce qu'on appelle tram, tram vert et bleu. Quoi. Là ici à Metz, on a la Seille qui passe, on a la Moselle, donc on a quand même un, un ensemble de, de milieux qui, qui s'imbriquent, hein, qui peuvent être très positifs pour justement ce genre de choses. Euh, je voudrais passer à, à Giacomo, euh, puisque là, on parle de, de, on parlait de petites bêtes qui volent aussi, mais là, bon, voilà, voilà. Euh, les chiroptères, puisque c'est votre spécialisation dans la, au niveau de l'aspect pesque. Euh, J'ai vu qu'il y avait quand même... Euh, bon, déjà, elles sont toutes protégées, par la loi, bien entendu. Et puis, il y avait des espèces prioritaires. Et ça, ça m'a un peu étonné. J'ai vu que les, parmi les, es <coughs> pardon, les espèces prioritaires, il y avait des espèces urbaines, plus, enfin, qu'on trouve plus, plutôt inféodées dans les milieux urbains. Je parle par exemple de la nocture, de la, nocture, de la pipistrelle commune ou la sérotine commune. Est-ce qu'on euh, voit là... Une... Ben, est toujours, tout est lié, puisque les insectes, on vient d'en parler. Est-ce qu'on voit là une, une, ben, une, une amélioration suite à, à l'arrêt des pesticides en ville ou, euh, ou un déclin euh, Alors effectivement, les chauves-souris, ben, ce sont des espèces protégées. Donc les individus <coughs> sont protégés, mais aussi... Euh, les habitats qu'elles utilisent, donc euh, à la fois leur gîte euh, dur, donc le, le, qu'elles utilisent en journée, euh, mais aussi euh, leur reposoir euh, nocturne, euh, leur corridor de déplacement, leur territoire de chasse. Euh, donc voilà, c'est tous ces composants. Si on veut protéger les chauves-souris, il faut prendre en compte euh, toutes ces composantes euh, là. Donc euh, de, là, nous, ça fait euh, l'association, ça fait 45 ans euh, oui. qu'on existe, oui. euh, et euh, dans les premières années, on, bon, on était une commission spéléologique plus particulièrement axé sur la protection du milieu souterrain et donc euh, des espèces cavernicoles. Donc il y a eu énormément d'efforts euh, euh, portés sur ces espèces-là. Donc je ne sais pas si les noms peuvent vous déjà vous vous, vous connaissez déjà certains noms peut-être les rhinolophes, le petit rhinolophe, le grand rhinolophe, euh, le grand murin, le vespertillon oreiller chancré. Donc des espèces qui sont vraiment inféodées à, à ces milieux souterrains. Euh, donc euh, ces espèces-là, il y a eu beaucoup d'efforts. On, elles ont fortement régressé euh, dans les années 50, notamment le petit rhinolophe qui était présent euh, en Belgique, au Luxembourg, et l'aire de répartition, son aire de répartition a reculé de 150 km. Euh, donc en Lorraine, on est vraiment en limite méridionale, limite nord de, de son aire de répartition, avec en plus, euh, du coup, les, les, les dernières colonies que l'on connaît, elles sont justement juste à côté de Metz, euh, dans l'ancien fort militaire, par exemple. Et Sur les 50 ans, euh, je suppose, non euh, Dans les anciens... Dans ce secteur-là, de toute ah, la ceinture fortifiée importante pour les chauves-souris. Mmh. Et euh, donc, on voit que maintenant que ces espèces-là, sur lesquelles on a porté beaucoup d'efforts, eh bien, euh, elles sont en progression. Les suivis que l'on fait, notamment euh, lors de les suivis hivernaux, lorsque les chauves-souris sont immobiles, qu'on arrive à les comptabiliser, les suivre, euh, on voit qu'elles progressent. Le petit rhinolof, même si ça fait 5 ans, on arrive à un palier au niveau des effectifs. Le grand rhinolof, lui, par contre, a une belle progression également. Le vespertillon à oreilles chancré également. Le Grand Murin, c'est beaucoup plus chaotique et on pense qu'avec les changements climatiques actuels, eh bien, il va y avoir beaucoup de difficultés parce que c'est une, une espèce qui donne naissance à ces jeunes très tôt dans l'année. Et là, avec dans les grandes fluctuations de température, on se rend compte que là, même aujourd'hui, les jeunes sont à peine nés, alors que d'habitude, ils naissent, ils peuvent naître en avril, mai. Oui. Donc, eh, il voilà, y a une incidence de tout ça. Euh, et par contre, on s'intéresse maintenant depuis quelques années 
à des es les espèces que vous avez citées, donc euh, les noctules, les sérotines, les pipistrelles, que on appelle, ce sont des espèces de haut vol, pour lequel, euh, qui sont difficiles à observer. Elles, euh, elles, se sont, elles ne sont pas, euh, on, on les voit très peu en milieu souterrain. Par contre, elles vont être euh, dans nos habitations, euh, elles vont être euh, dans les arbres, dans les, dans les arbres anciens avec des cavités au niveau de ponts, par exemple, aussi. Euh, et par contre, ces espèces-là sont en déclin aujourd'hui. Euh, on Alors, le voit... C'est quand même assez étonnant, parce que <coughs> on voit souvent ces, 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 ces petits chéroptères tourner autour des lampadaires, puisque mmh. avec les insectes. Et est -ce, moi, j'ai toujours l'impression d'en voir autant. Voilà. Donc après, pour la plupart des gens, il enfin, y, y a une espèce de chauve-souris. Peut-être là où j'habite. Hein. C'est déjà en Lorraine, il y a 25 espèces de chauve-souris différentes. Ça, ouais. En France, on en comptabilise à peu près 36. Voilà, ça, pour ouais. à peu près ouais. une différence. Enfin, pour montrer ouais. un peu le ouais. faire le parallèle. Euh, autour de l'agglomération d'Anseyenne, si on prend quelques quelques kilomètres autour de l'agglomération d'Anseyenne, on est déjà à 23 espèces. Donc c'est un secteur qu'on connaît très bien aussi, hein, qu'on a beaucoup prospecté. Euh, mais par contre, après, dès qu'on va au centre-ville, là, par contre, on tombe directement à cette espèce de chauve-souris sur certains secteurs, mmh. euh, avec une pression euh, d'observation assez forte. Euh, mais par contre, euh, on peut retrouver des enjeux extrêmement importants, justement, sur les espèces que l'on vient de citer, noctules, sérotines, pipistrelles, qui ont une certaine plasticité et que l'on retrouve en centre-ville, et qui vont trouver dans nos habitations, et notamment les grands immeubles, euh, et bien de... de des écosystèmes qui leur convient, des espèces qui d'habitude peuvent être plutôt rupestres, être dans des falaises, et bien dans les immeubles, elles vont trouver des, habit des habitats favorables pour elles. Pareil au niveau des arbres, euh, maintenant on retrouve des spécimens d'arbres en, en ville qui sont des fois plus accueillants que d'autres que l'on peut trouver dans des milieux forestiers qui sont gérés de manière homogène, un peu comme des cultures. Ouais. Euh, et on trouve des enjeux, des fois, à des, dans des secteurs que l'on ne soupçonnerait pas. Par exemple, là, on est en train de mener une étude importante sur Metz euh, de recherche de, des noctules, de deux espèces de noctules, deux, noctules, deux espèces de pipistrelles. Et on a trouvé la plus grande euh, colonie de noctules communes de France euh, dans un immeuble en plein centre-ville euh, de Metz. Ici, ici à Metz Ici à Metz. Ah, Donc oui. euh, dans une copropriété, on a toujours en tête euh, la vieille ferme Lorraine avec les chauves-souris dans les doubles poutres, euh, sous les tuiles. Eh ben non, dans des immeubles très récents, euh, là, la, 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 ah oui, alors ça, ça va dans, une, dans un immeuble de trois étages, euh, une copropriété, euh, sous les ingris, eh bien il y a 400 noctules qui sortent euh, en plein centre-ville. Donc ça veut dire qu'il y a encore des bâtiments qui sont qui sont capables de pouvoir accueillir ce, ce, ce genre de... Voilà. Parce Mais que... euh, maintenant, les, les, les menaces euh, principales... Ah, il voilà. y, y a tout un faisceau de menaces hein, qui pèse sur les chauves-souris. On a parlé des insecticides. Il ouais. euh, y a la, la banalisation du paysage. Euh, C'est des espèces qui, qui aiment une certaine structure du paysage. Et si, si on, on homogénéise tout, bah, elles n'aiment pas. Euh, mais il y a aussi la prise en compte des espèces euh, au niveau des bâtiments, de ces bâtiments, avec, et là avec euh, de la rénovation des bâtiments qui avancent à marche Alors forcée. Alors ça c'est le, le, le phénomène de précarité, enfin pour lutter contre la précarité énergétique, nous sommes d'accord, mmh. c'est-à-dire qu'on voilà. commence à faire des bâtiments euh, quasi lisses quoi. Mmh. Hein, Complètement hermétiques. Voilà, oui. alors ça, ça touche aussi bien les, les chauves-souris que les, les martinets oiseaux, noirs. Oui. Donc le martinet noir ou les, mmh. les espèces d'hirondelles, hein, voilà. les oiseaux qui vivent, y compris le monodomestique. À Paris, je crois que la, la, la population de monodomestique a chuté de l'ordre de 75%. À Nancy, c'est de l'ordre de 30%, je crois. Mmh. Pourtant, c'est une espèce euh, très banale, hein, le, le, petit, le petit moineau des, des villes. Donc ça, c est, c est, -ce que, ça c on verra tout à l'heure avec Marc... Euh, euh, justement, c est, c est, cet habitat qui, qui va vers la, la rénovation justement énergétique pour éviter les, les déperditions de chaleur, est-ce que ça, ça va pas poser des gros problèmes avec euh, toute cette petite faune qui vient en ville, quoi Notamment que ce soit les oiseaux ou les chiroptères. Voilà, la, la rénovation des bâtiments, c'est euh, une des menaces majeures sur les chauves-souris oui, actuellement, perte de gîte, forcément. Y, y compris aussi euh, par rapport au le, le développement éolien, parce que en fait, c'est, il y a, en plus, ce sont les mêmes espèces qui sont sensibles à la rénovation du bâti, à la gestion des arbres, des ouvrages d'art, ouais. mais aussi qui sont sensibles à l'éolien. Donc c'est un coup double pour euh, pour elles. Il n'y a pas d'éolien en ville. Il n'y a pas d'éolien pour le moment. Mais, pour le moment. Mais il euh, y a, mais, mais voilà, il y a, voilà, il y, y a aussi des, ouais, c'est des espèces qui bougent beaucoup. Euh, une chauve-souris, elle, elle peut trouver refuge en ville, mais elle peut très bien aller s'alimenter à 30 km ici, voire plus pour certaines espèces. Et donc, elles font à la fois des mouvements journaliers qui sont importants, mais aussi des mouvements saisonniers. Avec, ce sont un peu comme les oiseaux, c'est moins connu pour les chauves-souris, mais il y a aussi des espèces migratrices chez les chauves-souris. Les noctules, par exemple, noctules, noctules de l'Esther. Oui. Et donc, il y a une sensibilité. Si on met des éoliennes sur le, le, leur, 
leur trajectoire, eh bien, euh, par la dépressurisation, elle, euh, voilà, il y a de la mortalité aussi, beaucoup de mortalité par rapport à ça. Très bien. Bien, bon, ben, voilà déjà des petites, des petites, deux, deux, deux espèces d'animaux qui montrent bien qu'on est quand même dans, vraiment dans un écosystème en ville. Hein, C'est mmh. vraiment l'écosystème oui. urbain. Alors, on va peut-être parler un peu de flore. Oui. Hein, François Parce que la, les plantes, c'est à la base de tout. Hein ah bah absolument. À la base de toutes les chaînes alimentaires. Donc, comme disait Laurent tout à l'heure, euh, il faut des fleurs, pour, enfin des plantes pour les insectes. Ouais. Et, et des insectes pour les fleurs, absolument. Et... Donc, là, là aujourd'hui, on, on voit quand même, il y a aussi un changement quand même dans, les, dans le milieu urbain. Au niveau de, on voit de, de plus en plus de, comment ils appellent ça, de, de tontes raisonnées. De, vous savez, de, ah oui. Alors, sur les, je parle sur le, je ouais. parle pas dans les jardins particuliers. Ouais. Je parle dans les, dans les milieux, dans le milieu vous urbain. Faites allusion aux fauches tardives, par exemple. Par exemple. Alors, est-ce que ça c'est positif Ah oui. Ah oui. Je, oui. Pour quel type d'espèce, par exemple Quel à, type de flore Alors à, à Florène, à Florène, on est des grands marcheurs et des oui. marcheurs curieux. Oui, ben Donc oui. On est, sais, vous avez toujours la tête en bas. On, on regarde beaucoup et on voit. Oui. Hein, parce qu'il y a des gens qui regardent et qui voient pas. Oui, ça, vrai. <rire> donc, euh, donc, on observe alors, donc à propos des, de la, des résultats, de, des effets de la fauche tardive, effectivement, c'est très positif. Hein. Euh, récemment, là, je me suis encore, je, bon, je, je voyage pas mal en Loire, et on voit maintenant des talus de bord de route oui. qui sont avec des orchidées, chose qu'on ne voyait pas parce que oui. c'était fauché avant. Oui. Donc. Euh, ça, ça devient des bords de route et des talus routiers fleuris. Ouais. Et euh, à tel point qu'elles sont même ces endroits refuges deviennent plus fleuris que nos prairies naturelles oui. qui, qui, qui disparaissent en Lorraine parce que les prairies maintenant elles sont labourées et semées en en produits céréaliers qui rapportent plus que, que le foin. Oui, ou quand elles ne sont pas vaches. non plus... Euh, l'exemple typique de ça, c'est justement l'exemple de la route des crêtes sur le massif vosgien, puisque toutes les chaumes sont maintenant... Euh, ont répandu lisier hein, de oui. tous les côtés, donc il n'y a pratiquement plus la petite alors, flore oui. de la montagne, alors que euh, sur la route des crêtes oui. et sur les talus, on voit les orchidées, Tout notamment l'orchidée de Trondsteiner, qui se, qui se Vous avez qui se, raison, le fait hein. d'amender... Y compris les gentianes. D'amender les prairies, que ce soit les chaumes ou en pleine, mmh, mmh, mmh. ça a fini par appauvrir la biodiversité de ces, de ces milieux. Ça, on est, sur la, on est sur le milieu rural, là. Oui, en milieu rural. Alors, en milieu urbain, parlons-en, voilà. parce que c'est le sujet du jour. Oui. Alors, en milieu urbain, effectivement, euh, euh, on voulait faire propre dans le temps. Oui, bah c'est ça. Faire propre, <rire> ça veut dire éliminer euh, ces plans qu'on trouvait que ça faisait sale. Oui. Bon, on est quand même en train d'inverser la mentalité, quand même. Euh, donc, au niveau des villes, il y a des réglementations strictes. On n'utilise plus, c'est interdit, ces produits fongicides, oui, pesticides. On utilise la binette, éventuellement. Hein, ou alors, euh, on peut même laisser pousser. Hein. Alors, euh, je voudrais dire que en campagne, cette euh, politique-là, ben, les employés municipaux, ils ont du mal à intégrer cette façon de Vous voir. Vous voulez dire dans les villages Oui, dans les villages. Mmh. Faire propre, c'est toujours euh, y aller avec le... Mmh. Euh, la pompe à, à pompe à bras là, pour mmh. répandre les, les pesticides. Mmh. Ils, donc il y a un problème d'information, de formation de ces personnels. Pourtant, il me semble que. Enfin, là, je, 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 je vais poser une question à Laurent. Il me semble quand même, par exemple, au sein du parc naturel régional de Lorraine, vous avez mené une grosse politique d'atlas communaux euh, dans les villages pour la biodiversité. Donc ça veut dire que les gens sont quand même informés, puisqu'il y a ces atlas qui existent. Ouais. Ouais. Répond, Laurent. Alors, entre. entre être informé et être sensibilisé, il y a quand même une marge, oui, malheureusement. Oui, euh, alors oui, les atlas de la biodiversité, on, on les a créés en 93, pour être précis, donc ça remonte. Mmh. Et euh, alors c'est l'intérêt, là on va les actualiser, hein, grâce à l'OFB, je ne sais pas s'ils si sont là, mais comme ça je vais récupérer de l'argent nécessaire. Ah, mais <rire> euh, euh, en 93, jusqu'en dans les années 2000, tu vas le savoir comme beaucoup, euh, tout ce qui était participatif... Euh, ou sensibilisation, il euh, n'y avait rien. Quoi. On avait beaucoup de mal à faire participer les gens à, à quelque action que ce soit. Là où maintenant, on a quand même beaucoup moins de mal à faire prendre en compte, à faire euh, agir les gens. Euh, on plante 10 à 15 km de haies par an avec les agriculteurs. En 93, on, quand on faisait 100 mètres ou 200 mètres, on était contents. Euh, on, on crée une quarantaine de mares par an dans le monde agricole. Euh, ça ne se faisait pas... Quand on fait des suivis de batraciens le bord des routes, avant on le faisait, nous, tous les matins, et personne ne venait nous accompagner, même si on lançait hein, les habitants au travers des atlas. Maintenant, on a 60 bénévoles tous les matins qui, qui vont faire. Il y a quand même, malgré tout, au niveau des habitants, c'est le côté positif, une sensibilisation qui, 
qui peut permettre d'agir. Et j'espère que ça va faire pression euh, sur nos politiques pour qu'ils soient un peu plus intelligents que, que ce qu'ils sont, quoi, pour être clair. Et, et qu'ils admettent que, oui, euh, les habitants ne sont pas plus couillons que d'autres et ont bien perçu ces ouais. problématiques mmh. et, et, et savent y répondre. Mmh. Et c'est vrai que... Euh, il y a des atlas de la biodiversité qu'on a menés et qui sont maintenus, mais aussi souvent parce que c'est les mêmes équipes municipales qui restent. Et ça, c'est le plus compliqué. C'est de faire perdurer la sensibilisation au travers des âges. Il y a 30 ans, bah, c'est pas forcément toujours les mêmes. Mais là où ça, ma ça marche et ça match toujours bien, c'est effectivement les contacts qu'on a toujours eus. Et là, bah oui, Georges Jean-François, pour moi, pour les premières années, je vois des, 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 des professionnels dans les espaces ruraux, alors des moyennes communes ou petites, comme Thiocourt, par exemple, ou des toutes petites, comme de nouveau bois où les employés municipaux tournent autour des orchisbooks euh, euh, sur, sur les places, quoi, ce qu'on n'avait pas vu avant. Donc, petit à petit, ça percole quand même, effectivement, pas mal. Mmh, mmh. Oui, il y a quand même une évolution assez positive. <rire> J'ai vu aussi que sur Nancy, pour... Euh, J'ai vu ça, je ne sais plus quelle est l'association qui fait ça, mais... Les interstices, la, 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 ce qu'on appelle l'herbe folle, qui pousse un oui. petit peu sur les trottoirs, notamment oui. les... Le, Qu'est-ce qu'il y a donc comme, comme espèce Il y a le, la, benoît, la benoît des villes ou des choses comme ça Oui. On oui. commence à les noter et on dit aux gens, bah, attention... Ça, oui. Alors, ça, c'est une opération qui a été lancée <coughs> par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris qui s'appelle l'opération Sauva les, les Sauvages de ma rue. C'est ça. Voilà. Donc, ça. Ça, ils ont fêté ça les 10 ans de cette opération en, en 2023, ouais, ouais. cette année, je ne sais plus. Et donc, c'était pour... Parce qu'ils se sont posé la question là-bas à Paris, mais... En fait, on ne connaît pas, il n'y a pas d'état des lieux de la nature en ville, finalement. Et ouais. donc, ils, se, ils ont lancé une, une expérience collaborative. Ils se ouais. sont adressés, bah, sur un, ils avaient un site internet, hein, et donc, il y avait un protocole à suivre. Et mmh. chacun d'entre nous pouvait suivre ce protocole et faire un petit inventaire bah, des, des plantes qu'il pouvait voir euh, dans sa rue. Ah des ouais. plantes sauvages. Ouais. Et il y en a. Bah oui, il y en a, oui. Il y en a. Il suffit de se promener, d'avoir le regard qu'il faut pour ça. Ouais. Et euh, on a même parfois des surprises, voilà, parce qu'il y a des plans de voyage. Et donc, euh, c'est un travail qui continue toujours. Donc, euh, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous peut, le, peut suivre ce protocole donc, sur Internet, taper « Sauvage de ma rue » et vous pouvez donc faire vos, vos petits inventaires. Alors, euh, si vous n'avez pas de connaissances botaniques, il y a des ouvrages très simples qui ont été publiés par euh, différents éditeurs. Et donc, et on peut, euh, ils ont recensé à peu près 200 espèces de plantes différentes qu'on peut trouver en ville. C'est déjà pas mal. Nous, quand on explore une maille systématiquement, euh, eh ben, on arrive à 400, 500. Donc, c'est déjà un bon début. Mmh. Donc, alors, il y a des espaces. Alors, bien sûr, les espaces en ville, ils sont aménagés, tout ça. Donc, c'est <coughs> beaucoup de plantes horticoles, on va dire. Et, mais les plantes sauvages arrivent à trouver leur place. Hein. Donc, nous, à Florène, on organise... Chaque année, euh, bah, deux ou trois sorties en collaboration avec Flore 54, oui, je sais, oui. hein, qui est une fédération <coughs> d'associations qui rassemble 60 associations qui s'occupent de l'environnement et du cadre de vie. Mmh. Et donc, il y a toujours des gens qui sont là, qui sont intéressés, même des étudiants euh, de l'ENSAIA ou, euh, voilà, ou d'ENGREF, euh, parce que les étudiants, de nos jours, ils ont des trous assez... Ils trouvent dans la raquette au niveau botanique. Parce que la botanique, hélas, n'est plus vraiment enseignée de façon systématique à la, à la faculté des sciences. Ça, c'est aussi un problème. Ça ne ferait pas plaisir à Jean-Marie. L'orientation a changé. Maintenant, c'est la génétique qui a pris ouais. le dessus. C'est la biochimie qui a pris ça, le dessus. Et donc, on ça, oublie, ça. On oublie ouais. si vous voulez, les connaissances de base. Ouais. Donc, nous, euh, nous sommes des botanistes de base et nous sommes des sentinelles. Et donc, on observe, on note et on alerte. Ben, les autorités compétentes, les organismes compétents, mais on n'est pas toujours écouté. Oui, oui, je ouais. sais, c'est un long combat. Je Donc, sais. Euh, alors en ville, bien sûr, vous, vous avez parlé des friches. Euh, oui, absolument. Les alors les friches, c'est intéressant en ville parce que la nature reprend ses droits très vite, très rapidement. Très vite. Alors bien sûr, il y a des plantes qui sont, euh, qui sont, comment dirais-je, qui posent problème. Je vous en parler. Bon, tout le monde a entendu parler de la, renou de la renouée du Japon. Bon, ça, c'est devenu une peste un peu végétale. Mmh. Hein. Et donc, à Florène, on, on s'en est, est occupé. Et donc, euh, on a mmh. mis dans le coup bah, des communes. Mmh. La première, ça a été Laxou, <coughs> hein, bon, au lieu de, de Nancy, Vendœuvre aussi, Belleville. Et donc, il euh, y a même la SNCF qui s'est intéressée à nos oui, travaux. Je sais, je sais, hein. je sais, Nous je avons sais. un contrat sur plusieurs années, pour les réindications ou la maîtrise de cette plante, la renouée du Japon. Et il y a beaucoup de communes qui sont concernées, en fait, hein, et même des particuliers. 
Donc, euh, je voudrais euh, signaler la présence d'une structure qui a été mise en place spécialement pour le traitement des, des plantes invasives, on va dire. Euh, C'est Spigest. Hein. Donc, notez ça, il y a des responsables de services, je vois, là, dans la salle. Donc, Spigest, donc, euh, ce qui veut dire Synergie Plantes Invasives Grand Est, c'est-à-dire que c'est une association mmh. qui regroupe euh, euh, des communes, Laxou, Vendeuve, Belleville, l'ENSAIA, donc un organisme de recherche hein, avec ses laboratoires oui. et ses moyens, une <coughs> entreprise privée, Norimat, qui met au point des, des engins de fauche et de récupération de la renouée. Parce que la renouée, si vous la débroussaillez, ben, l'année suivante, vous en avez encore oui, plus. Repousse, oui. hein. Donc il faut faire attention. Et, et à l'AXO, par exemple, ils ont organisé un colloque d'importance nationale. Hein, et on a des collaborateurs au niveau de l'Université de Lyon. Oui, je sais qu'il y a hein. beaucoup d'études là-dessus qui et sont faites. Alors, je viens de faire le parcours dans Simès et je vois sur le terre-plein central de l'autoroute une plante jaune qui fleurit là en ce moment. Oui, c'est le sénation du Cap. C'est le sénation du Cap. Mmh. Et ça, c'est dangereux en plus. Je peux raconter les... un peu l'histoire oui, petit... oui, oui. Vous avez parlé de ma famille, monsieur. <rire> ben, Mazemé, c'est le point de départ de cette plante, figurez-vous. Les plantes voyagent. Hein ouais. Alors, euh, elles voyagent par notre intermédiaire ou, ou euh, par d'autres artifices, ouais, bien des sûr. animaux aussi. Bien sûr. Alors, euh, le Seine du Cap, il est arrivé à Mazamé parce que Mazamé, c'était un, un grand centre de mégisserie. On fabriquait des gants en cuir, on travaillait le cuir, on travaillait donc les peaux. Voilà, voilà. donc les peaux arrivaient brutes. Voilà. La peau arrivait brute et dans cette peau, dans cette laine non traité, il y avait des, bah des graines. Des graines, oui, bien sûr. Des graines, notamment du Sensan du Cap. Mm -hmm. Et euh, cette plante-là, bah elle a été propagée par le transport, transport routier. Bah oui. Et donc, pour... on la voit tout le long maintenant, oui, des, des grands axes. Des grands axes autoroutiers. Oui. Et elle est rentrée en ville. Ah oui ah oui, on peut la voir bah en ville. Je l'ai vue à Nancy. Ah oui. Alors, cette plante-là, pourquoi je vous en parle Parce que ah oui. cette plante-là, elle contient des alcaloïdes assez puissants, oui, ça. toxiques. Alors, elle est arrivée en Occitanie et les chevaux qui étaient dans les parcs, connaissant pas cette plante, l'ont voulu la goûter. Ben, certains en sont morts parce qu'elle contient des alcaloïdes. Mmh. Hein. Ça a été étudié par l'ENSAIA, mmh. justement. Mmh. Et, et donc, euh, cette plante-là, il ne faudrait surtout pas que dans nos régions, elle arrive dans les parcs parce qu'elle va provoquer quelques dégâts. Mmh. Hein. Donc, alors, c'est une plante annuelle. Donc, elle est, elle est facile à maîtriser. Mais pour l'instant, elle ne pose pas de problème en campagne. Hein elle reste cantonnée dans, sur les axes routiers, sur les là, axes routiers en bord de route mmh. mais elle est rentrée dans nos villes hein, je l'ai vu, mmh. donc il faut faire attention à ces plantes là elles voyagent mmh. et que, et nous on n'est pas toujours euh, attentifs à ça hein, par, par méconnaissance donc il euh, y a danger pour en revenir sur le rôle des friches puisque c'était effectivement ma question c'est vrai que les friches sont on va dire quasi indispensables en milieu urbain de plus en plus. Alors, Or là, il y a le problème de la densification urbaine. C'est-à-dire voilà. que ce sont des sites on ben va, moi je vois bien dont Nancy. on va se passer pour construire dessus. Puisque ouais. là, on, avec la, la fameuse loi de... Comment La fameuse loi ZAN d'artificialisation. De, 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 oui. voilà. oui. euh, ben on, va, on va densifier la ville. Donc oui. on, va se, on va perdre ces petits, milieux, ah ces ben petits ouais. habitats-là de ben friches. Voilà. Ben C'est ce, euh, ce qui se passe à Nancy, en grand, en grand ouais, largeur. Mmh. Euh, il y avait donc toutes les <coughs> zones industrielles le long des rives de Meurthe. Oui. Hein, oui, les oui, vieilles oui. usines, tout ça, qui ont été rasées. Oui, donc, il y avait de super friches. Et la nature ayant horreur du vide, elle, elle, elle reprend ses droits assez rapidement. Mmh. Et donc, nous, on faisait nos sorties de nos, oui, je sais, sous ça. ces friches-là et on voyait beaucoup de choses. Oui. Et maintenant, on en voit de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de friches. Que, que deviennent ces friches Elles sont aménagées par nos élus. Mmh. Hein euh, on se, les élus ne supportent guère le vide. Hein oui. Et la nature sauvage non plus, apparemment. Parce que ces friches-là, elles ben, sont aménagées. Des immeubles, parce qu'effectivement, il faut loger la population, il y a un, il y a un problème, alors il faudrait l'aménager intelligemment, mm -hmm. euh, consulter les habitants dans les projets immobiliers, donc je m'adresse aux architectes. On en parlera euh, tout à l'heure avec Marc, oui, euh, absolument. Donc, euh, je fais le... Entre ça et la rénovation... Euh... Oui, oui, je, je vais jouer mon rôle de méchant. Voilà. <rire> je savais donc, euh, donc c'est à tout ça qu'il faut penser. Et donc les friches, eh ben, je, euh, non, si, je ne sais pas comment c'est à Metz, mais il ben, n'y en a pratiquement plus. Hein Parce qu'on construit. Hein construit. Oui, alors, Metz, c est, c est, Metz bon, grâce à, si on prend l'historique, grâce à Jean-Marie Pelt, oui. 
Mais c'est une ville verte. Ça a été la troisième ville verte de France à un moment donné. Ce, voilà, je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, mais... Euh, bon, ça ne se passe pas trop mal, on va dire. Ouais. Hein, même pas mal du tout. Oui, vous avez non. la mais chance d'avoir grâce... de... Ça, c'est l'héritage de Jean-Marie. Oui, et puis il a aussi l'héritage de, de la de... géographie favorable. Il y a une géographie favorable, mais il y a surtout l'héritage de Jean-Marie. Parce que quand il, oui. a, quand il est devenu premier oui. adjoint au maire, oui. euh, il y avait quand même tout un programme de Absolument. bétonisation complet de la Absolu... ville. Oui, voilà. Oui. Donc euh, c'était quand même bon. Oui. C'est lié à ça. Hein, faut oui, pas l'oublier. C'était à la pointe. Oui. C'était à la pointe. Avec Strasbourg. Absolument. Absolument. Et ensuite, comment ce moment à réaliser ces voies piétonnes Vous vous rendez compte Oui. Voilà. oui. Quand on avait fait l'Atlas, le congrès de la de BC, Laurent, on avait vu que Nancy ils étaient vraiment à la ramasse. Hein. Ben, Nancy, c'est une ville minérale. Alors maintenant, il y a le personnel qu'il faut, il y a des gens qui s'occupent de ça, et les choses s'améliorent. Nancy, c'était une ville... Comme c'est été... aussi une question de volonté politique. Oui, mais ça a toujours été une ville minérale. On a... Je me souviens, à une époque, on était... nous étions intervenus avec Jean-Marie Pelt auprès de, 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 du maire de Nancy de l'époque, c'était André Rossino, ouais. pour, pour justement, avec François Vernier, entre autres, pour justement éviter qu'on fasse une bétonisation quasi ouais. uniforme mmh. des rives de Meurthe. Mmh. On nous avait dit que notre nos avis en compte, et puis total, bon, voilà. Alors, bon, les rives de mer ont été aménagées, bon, il y a des choses qui ont été bien réalisées, ouais. mais bon, il ouais. y a bien des progrès ouais. encore à faire. Oui, beaucoup, il y a voilà. beaucoup de progrès encore à faire, oui. Ouais. Thomas, Thomas ouais. Braille, c'est à, à toi. <rire> Alors, on voudrait m'expliquer pourquoi, euh, déjà, premièrement, quand tu montes dans un arbre, tu lui demandes la permission euh, alors bonjour à toutes et tous. Euh, juste j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Je, je vais faire un petit peu l'avocat des plantes parce que parfois elles n'ont pas la parole. Euh, on a parlé du, senso, du Seneson du Cap, on a parlé de la renouée du Japon. Euh, moi je, je suis désolé mais je fonctionne un petit peu différemment. Euh, ces plantes là elles sont arrivées parce que l'homme les a fait voyager et ensuite on le dit que c'est elles, ce sont, ce sont elles les responsables. Le Seneson il a des puissants alcaloïdes ok mais euh, quand vous êtes une plante vous n'avez pas à vous faire manger euh, c'est clair que s'il arrive des choses aux chevaux, c'est une, une chose, mais euh, le principe d'une plante, enfin moi je défendre. serais une plante, j'aurais envie de, de me défendre, clairement. Et après j'ai envie de vous dire, on a tellement aseptisé nos talus avec euh, les, les fauchages par les, euh, les épareuses, que ces plantes-là, j'ai envie de dire, pour moi aujourd'hui, clairement, quand je vois la renouée à laquelle, euh, quand je vois la renouée à la vitesse à laquelle elle avance, à laquelle elle couvre, à laquelle elle protège nos sols du rayonnement solaire et tout, eh ben moi je lui dis merci. Donc je suis désolé, je vais un petit pas contre sens de ce qui est dit là, mais bon en même temps on ne peut pas toujours abonder dans le sens des, des choses. Euh, alors pourquoi je demande la permission à, à un arbre Parce que j'estime que euh, tout ne nous est pas dû. On est, euh, on n'a pas. Euh, j'ai envie de dire qu'on s'octroie tout le temps le droit de, de faire ce qu'on veut. Et moi, je trouve, je trouve regrettable qu'on ne prenne pas en considération que déjà une plante, c'est vivant. Et à partir du moment où dans ma tête, je me dis qu'une plante est vivante, je ne vois pas pourquoi je ne demanderais pas l'autorisation. J'estime que euh, personne n'a mis de se faire grimper dessus. Enfin, ça dépend après dans quel contexte, hein, chez vous le soir, si vous voulez. Mais si, par exemple, quelqu'un vient vous monter dessus, vous allez lui dire « Mais pourquoi tu me grimpes dessus ?» ben, En fait, un arbre, pour moi, c'est pareil. Donc c'est mental, c'est juste quelque chose qui se passe dans ma tête, mais je ne grimpe jamais un arbre sans lui demander l'autorisation. Et si je ne viens, viens à ne pas le faire, mais je peux vous assurer qu'à un moment donné, quand je grimpe avec mes cordes, que ça m'est déjà arrivé en plein hiver avec les oreilles bien froides, là, vous savez, quand vous vous levez le matin et qu'il fait euh, euh, zéro, là, eh bien, euh, vous avez une branche qui est coincée dans la corde et puis vous la reprenez dans l'oreille. Et là, vous vous dites, hein, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est de demander l'autorisation à l'arbre. Une fois que vous le faites, en fait, les déplacements dans l'arbre, ils sont très, très fluides. Et ça, je l'ai souvent constaté. Mais voilà, c'est ma philosophie. Après, chacun pense ce qu'il veut. Je pense que ça fait bien longtemps qu'on s'est coupé de la relation qu'on a euh, aux arbres. Euh, bien longtemps, oui et non. Je, 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 moi, j'estime ça à peu près une 150 ou 200 ans. Euh, à partir du moment où on a commencé à bien enfermer les gens dans les villes. Parce que cette connexion forte à l'arbre, on l'a eu euh, depuis la nuit des temps. Euh, je suis allé en Guyane, j'ai parlé avec des peuples autochtones euh, qui sont encore connectés avec le monde du vivant, avec le monde de la nature, avec... Euh, euh, la façon d'aller chasser, d'aller pêcher, cette relation forte avec euh, les forêts, eh bien, je peux vous assurer que euh, l'homme blanc euh, européen, et, euh, il est en grande perdition s'il ne se reconnecte pas de suite avec le vivant. Quoi, voilà. Oui, donc le, enfin, ça, ça porte quand même ses fruits parce que tu es quand même de plus en plus connu. Euh, sur, le, sur le territoire national, tu t'es branché entre guillemets dans les hauts pieds devant le ministère de l'écologie pour défendre les arbres. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la politique des villes Est-ce qu'il faut vraiment les maintenir, les conserver ou est-ce qu'il faut couper quand, quand un arbre meurt, par exemple 
écoute, si demain tu me dis ça, je vais me retrouver dans l'arbre, certainement. Mais... <rire> non, non, mais euh, je, pense, je pense qu'aujourd'hui, la parole que l'on a avec le groupe national de surveillance des arbres, elle porte tout simplement parce qu'on a compris euh, euh, qu'aujourd'hui, on est en... en, en, en on est dans un temps de bascule euh, et que si on ne prend pas soin euh, des arbres et de l'océan, ce sont les deux, les deux seules sources de captation de carbone euh, oui. les plus grandes sur la planète. Et en fait, on est en train de se sabrer, de se tirer des balles dans le pied tous les jours. Oui. Donc euh, moi, ça me fait un peu marrer parce qu'on parle de réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique, il faut juste expliquer d'où ça vient. C'est parce qu'on a un déficit d'arbres et que, parce qu'on a un déficit de phytoplancton dans les océans. Plus il fait chaud, plus les océans se réchauffent. En se réchauffant, ils s'acidifient. Et en s'acidifiant, le, le phytoplancton meurt. Donc, un, le phytoplancton, c'est du végétal, euh, du, du plancton, je veux dire, c est, c est, qui a en capacité d'absorber aussi le carbone et de le stocker dans les océans. Mais j'apprends rien à personne. On voit la, la, la grande euh, densité, euh, enfin, la grande euh, prédation qu'il y a sur les forêts aujourd'hui. On s'en aperçoit. D'ailleurs, euh, clairement, je n'ai pas fait le déplacement pour rien. Demain, je vais aller, euh, on m'a signalé une alerte ici. Euh, ben, les coupes rases, en fait, je veux dire, tout le monde en a déjà vu. Euh, en France, à l'étranger, il n'y a pas besoin de parler de l'Amazonie pour parler euh, du, de la problématique de, des forêts. Il suffit de se promener un petit peu dans vos forêts aux alentours. Partout en France, vous avez des coupes rases en permanence. Donc ne parlons pas d'Amazonie, ne parlons pas de poumon vert qui est en train de disparaître. Commençons déjà à regarder devant notre porte. Mais nos forêts françaises sont en danger. Ça, c'est une certitude parce qu'on est en train de miser sur euh, la biomasse, parce qu'on est en train de miser sur euh, le biocarburant euh, pour faire voler les jets privés. Euh, un projet qui va se faire à côté de la, dans les Pyrénées. Euh, on est en train de, de en Guyane, on veut raser la forêt amazonienne pour faire voler les, les, les fusées du centre spatial. Mais on va où, quoi moi, je m'en fous un peu de ce qui se passe dans l'espace. Si Elon Musk, il veut y aller, il y va, il y reste et puis on sera tous très bien. Mais moi, ça ne m'intéresse absolument pas de savoir ce qui se passe là-haut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment nos gamins et mon fils, surtout, va continuer à vivre sur cette planète. Et c'est ça, moi, qui m'importe. Voilà. Alors, justement, pour revenir sur l'arbre en milieu urbain, euh, moi, je voulais savoir. Tu sais que dans la charte, la charte environnement, hein, il, est, il y a une notion qui intervient, enfin, un article qui intervient qui s'appelle le préjudice écologique. Est-ce que c'est vraiment appliqué Parce que dans, dans les villes, bon, on fait un peu ce qu'on veut. Écoutez, nous, on a commencé à faire du bruit avec un article de loi qui est le L350-3 du Code de l'environnement. La première ouais, fois ça. que je me suis accroché il y a ça. 5 ans à Mazamé, euh, le maire voulait abattre un alignement de 9 platanes âgées à peu près de 100, 120 ans. Euh, moi, j'ai travaillé 10 ans à la ville de Mazamé. Donc toutes les problématiques là, que vous abordez, je les connais. Les pesticides, l'arrêt des pesticides, le machin, les cils là, les fleurs, euh, euh, enfin toutes ces fleurs qu'on achète là, qu'on ne sait pas d'où elles viennent, qui ont été plantées avec des engrais chimiques qu'on met, qu'on enlève, on les met au printemps, on les allait pour mettre ensuite les fleurs d'été. Après, on enlève pour mettre les fleurs. Enfin, c'est du gros délire. Ça sert à rien. Et du coup, euh, là, je suis parti loin, du coup, oui. Non, 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 Donc, le, le L350-3, excusez-moi, je suis un peu énervé aujourd'hui, mais ça va redescendre. Euh, C'est parce qu'on m'a qu donné une alerte. Pour, voilà, on m'a donné une alerte pour demain et je suis en train déjà de calculer comment on va faire la vidéo pour euh, que ça parte sur, sur le national. D'ailleurs, s'il y a des agents de l'OFB, je, euh, je, suis, je serais ravi de pouvoir échanger avec eux parce que j'ai besoin de, de parler avec eux. Euh, donc, le L350-3, oui, donc cet article de loi, en fait, il descend tout simplement du code de l'environnement. Absolument. Et, euh, et donc, euh, ben moi, j'avais ça dans mon, comme, dans mon sac à dos, euh, du haut de mon arbre. J'ai dit au maire, non, non, j'ai dit, on ne peut pas abattre ces arbres-là. Ouais. Il y a un article de loi, le L350-3, ouais. ouais. qui interdit l'abattage des arbres d'alignement. Ouais. Ben, écoutez, euh, euh, j'ai été... Euh, l'abattage a été avancé de deux jours euh, parce qu'il savait que j'allais m'accrocher dans les arbres. Et quoi qu'il en soit, il y a deux arbres qui sont tombés. Je me suis accroché au bout de... Donc, la nuit, à 4 heures du mat, je suis monté quand les deux arbres sont tombés. Et puis là, j'ai bloqué le chantier pendant trois jours. J'ai dormi dans, mes, dans, dans mon premier platane. Ça a été ma première action. Et de là, euh, on a travaillé ensuite un an et demi avec le ministère de la Transition écologique. Donc à l'époque, c'était Elisabeth Borne qui était ministre, puisque je me suis accroché 28 jours devant le ministère de la Transition écologique à Paris pour dire à la, à la ministre, qui est allée, voilà, Elisabeth Borne, à l'époque, qu'il euh, y avait un article de loi qu'il fallait un petit peu, ce serait bien de respecter la loi, que ce n'était pas à moi de faire ce job-là, quoi. Et on a travaillé un an et demi avec eux. Au bout d'un an et demi de travail, en fait, ils ont fait régresser cet article de loi. Ils ont rajouté le mot aménagement à l'intérieur. Et du coup, aujourd'hui, euh, il est rentré dans la loi 3DS et les préfets vous demandent une dérogation euh, au L350-3 et vous pouvez abattre des arbres d'alignement. Donc, c'est super. Donc, en fait, vous apercevez qu'il y a toujours des dérogations. Il y a toujours des, 
des, euh, des, des, euh, des dérogations pour destruction d'habitats d'espèces protégées, vous vous apercevez en fait que quand vous avez des espaces boisés classés, des zones Natura 2000, des parcs naturels régionaux, euh, des EBC, des espaces boisés classés, en fait, c'est une vraie catastrophe. Vous vous dites c'est protégé. Mais en fait, il y a un truc, toujours, toujours une dérogation des dérogations à côté quoi. pour le péter. Quoi. Mmh. Mais alors, mmh. ne, ne nous parlez pas de, de, de protection ou d'interdiction. Euh, sur le L350-3, il est clairement dit, il est interdit d'abattre les arbres d'alignement. Moi, à partir du moment où il y a marqué le mot interdit, vous me voyez dans l'arbre. Parce que l'arbre, on n'a pas le droit de l'abattre, c'est tout. Voilà. Alors, je respecte la loi, je suis un bon citoyen. Tout à fait, tout à fait. c'est le code de l'environnement. Est-ce qu'il faudrait alors, à ce moment-là bah, faire une loi arbre Non, il faut, il faut changer nos politiques. <rire> Non, non, je pense qu'il faut. Non, mais je rigole, je rigole, à... je rigole à moitié. Je pense qu'il faut aujourd'hui des politiques qui ont compris que quand ils se lèvent le matin, eh bien, qu'ils vont travailler pour l'avenir de leurs enfants et que quand ils rentrent le soir, il faudrait qu'à table, ils disent à leurs enfants euh, aujourd'hui, j'ai voté une loi pour que demain, tu puisses continuer à vivre sur cette planète, mon fils ou ma fille. Je, je pense que c'est surtout ça aujourd'hui qu'il faudrait euh, réfléchir. Quoi. Voilà. Alors, alors, je veux, je, alors, je veux bien répondre à votre question. Je, 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 je réponds entièrement à votre question puisque moi, j'étais un simple citoyen euh, il y a cinq ans. Et quand je dis qu'on doit changer les politiques, je, je, je marche aussi dans votre raisonnement puisque moi, je suis un simple citoyen aujourd'hui qui a décidé de changer les choses. Donc, ça fonctionne bien entendu aussi. Mais il faut savoir aussi qu'on a un lourd passif, nous, au niveau français. Parce qu'on a les jardins à la française derrière nous. Et les jardins à la française, il n'y a rien de plus militaire et il n'y a rien de pire pour la biodiversité. Alors Versailles, c'est très beau. On le laisse aux étrangers, aux Chinois, tout ça, qui veulent faire des photos. C'est génial, c'est magnifique. Les châteaux de la Loire aussi. D'accord. Les châteaux de la Loire aussi. Mais gardons tout ce patrimoine-là. Il existe, il y a. On ne va pas le détruire. Ce n'est pas la question. Ouais. Mais arrêtons de continuer à faire des villes. Et, avec, et de planter des arbres et de faire des, 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 des tailles sur des arbres, des tailles à marquise ou je ne sais plus trop quoi, des arbres qui normalement sont ronds et qui à la fin deviennent des carrés. Les arbres, ce n'est pas des... Euh, L'art aux pierre, il n'y a rien de pire. Mettre un arbre en sucette, en rond, en boule, en spirale, mais quelle, mais quelle idée plus on aura de feuilles dans, dans un arbre, en ville, plus on aura d'oxygénation. Le jour où on aura compris qu'on se tire des balles dans le pied à réduire les arbres et à, à lever la, le maximum de feuilles qu'ils peuvent, qui peuvent faire, enfin, je pense que quand on aura compris ça déjà, on aura fait pas mal. Quoi. Et on économisera de l'argent parce que ça coûte une blinde aux, aux contribuables, toutes ces tailles chaque année. Des, à Paris, c'est des centaines de milliers d'euros chaque, chaque année pour tailler les arbres. Alors qu'en plus de ça... Quand vous taillez les arbres, vous faites des entrées de pathogènes, vous les rendez fragiles et à terme, vous les, vous les rendez sénescents plus rapidement que ce qu'ils pourraient être. Quoi. Voilà. Wow, vous avez vu la chouchou là c est, c est... Oh oui, oui non, mais bien sûr, vas-y. Vas vous avez dit des belles choses. On peut la renouer. C'est une, une plante qui ne fait pas partie de la flore euh, européenne. Bah comme la grande berce, comme, tout ces, comme voilà. toutes les espèces qui ont été introduites. Voilà, hein. c'est voilà, le danger, c'est bah, le problème des, des plantes qu'on introduit. Euh, le bah, le, par exemple, le robinier, il faut acacia aussi, oui. Par exemple. Oui. On a quelques haines vis-à-vis -vis de certaines espèces. Oui. Les autres, on les prend. Oui. C'est là qu'on est absolument pas. Donc, il faut faire attention donc, aux introductions d'une façon générale. Hein non, mais c'est pareil aussi avec les animaux. Hein. Pareil pour les animaux, bien sûr. Bien sûr. Hein les Australiens, ils en savent quelque chose. Hein euh, oui, bon. bien sûr. Bien sûr. Euh, voilà. Donc, euh, pour la renouer, si vous voulez, c'est une plante euh, donc, euh, exotique, envahissante, comme on dit. Et le problème, c'est qu'effectivement, elle est très couvre-sol, mais elle élimine toutes les autres. Donc, bonjour la biodiversité. Bonjour la biodiversité. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. oui, c oui elle a été introduite par les marchands hollandais qui allaient faire le commerce de la soie en, en Asie. Et c'est eux qui l'ont ramené. Ça, c'est comme, même en, que... comme, en, comme, en, comme en Méditerranée, la colère pas. Hein, c'est pareil. Voilà. De même que la grande berce du coca, c'est M. Gallet qui l'a qu qu oui, qu ramené. Tout à fait. C'est vrai. Voilà. vrai Donc, personne n'est parfait. <rire> 
Oui, alors l'ambroisie. Oui, qui, et qui pose vraiment gros problème sanitaire dans ces régions-là. Elle remonte tout doucement <rire> vers le nord. Hein. Ah, bon ah oui. oui alors, dans, oui, dans l'Est, elle est anecdotique pour l'instant. Et on l'observe surtout autour des postes de nourrissage des oiseaux en hiver. Donc au printemps, ah oui. hop, de l'ambroisie qui, qui pousse au pied de ces postes de nourrissage, parce que dans les graines de tournesol, il y a aussi des graines d'ambroisie. D'ambroisie, oui, bien sûr. Voilà. Donc, oui, nous, sur le terrain, on voit ça. Hein le okay. changement climatique, ça fait longtemps que nous, on l'observe. Des doubles floraisons à l'automne, euh, des plantes qui, qui ah, sont... Oh, voilà, des choses comme ça, oui. Là, il faut tirer la sonnette d'alarme, mais par contre, je vous le dis clairement, ce n'est pas normal que... C'est pas normal que les arbres refleurissent. Moi, je tire la sonnette d'alarme. Ça fait déjà plusieurs années parce qu'à un moment donné, les arbres, ils vont s'épuiser. Ils ont pas l'habitude. Ils font une floraison normalement chaque année. Donc, le jour où le végétal nous lâche, eh ben, on pourra aller boire un coup parce que on va pas, on va, il va pas nous rester longtemps ensuite. Je vous le dis. Hein. Alors pour pour les trucs, c'est 10 euros pour les consultations. Hein. <rire> Allez-y, Marie Noël, oui. Pas trop. Donc, voilà. On coupera les arbres pour faire passer la 5G. Après, pour tout le reste, pour tout le reste Alors, on a beaucoup parlé ce matin. Mmh. Revoyez le replay parce que je pense qu'il y a plein de choses très intéressantes. Absolument. Alors déjà, euh, ça a déjà commencé depuis bien longtemps. Il euh, y a des, des alignements entiers sur le bord des routes qui ont été euh, complètement saccagés parce qu'on a besoin de la 5G. Il faut savoir une chose, c'est que les arbres ils sont sensibles aux ondes électromagnétiques. On en a parlé tout à l'heure à table. Moi, je travaille là-dessus, en fait. Je n'implante jamais un arbre sans, sans, sans euh, vérifier le réseau électromagnétique euh, là où va être planté l'arbre. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des nœuds telluriques. Euh, la, la Terre, en fait, sous l'effet de la rotation de la Terre, les deux principaux euh, éléments qui la constituent, ce sont le fer et le nickel. D'accord Donc, sous l'effet de la rotation, ça dégage des ondes électromagnétiques. Ça, c'est les ondes naturelles. Oui, et qui rayonnent. Si vous plantez un arbre, un arbre, en fait, quand il pousse, quand une graine tombe, si elle pousse, c'est qu'elle est, qu est à sa place. Ça, il faut bien se le dire. Quand vous plantez un arbre, vous, en tant qu'être humain, c'est vous qui décidez l'endroit où va être l'arbre. Et parfois, vous dites, il ne pousse pas, il est moche, il est truc, et machin. C'est parce qu'en fait, il n'est pas planté au bon endroit, tout simplement. Mmh. Donc après, je pourrais vous en reparler parce que c'est assez long. Mmh. Mmh. Mais voilà, soit il pousse trop vite, soit il ne pousse pas, soit il pousse tout déformé. Et ça, on le, on le, on le voit avec une, ce qu'on appelle une antenne léchère. Et moi, je travaille avec ça et c'est super intéressant. Voilà. Oui. Mais sachez une chose, c'est que c'est vous qui déterminez l'endroit. Donc, euh, ben, voilà, si, si, c'est à réfléchir. Quoi. Très bien, très bien. D'autres questions dans le public Parce que là, on est, on est en plein débat. Là. Ah oui, là, c'est chaud. Allez-y. C'est chaud, là. Il n'a pas parlé, le monsieur. Oui, l'architecte. Il va parler. Euh, mais justement, je vais lui tendre, je vais lui tendre la perche. Non, mais j'allais lui, lui donner. Allez, je vais lui tendre la perche. Euh, on a parlé de la Loisanne, qui est oui. euh, bah, au départ un super principe. Hein. L'idée, oui. c'est d'éviter l'étalement urbain. Oui. Euh, donc, la disparition des friches, qui est un effet secondaire, on va dire. Et je me demandais si, justement, du point de vue architectural, euh, le fait de construire des bâtiments, que ce soit des maisons individuelles ou des bâtiments euh, privés ou publics, à toit plat, est-ce que la végé les toits végétalisés peuvent être une réponse euh, Alors justement, euh, c'était une à question que j'allais poser. Et ben voilà. <rire> Bien vu pour la transition, c'est exactement la question que j'allais te poser. Tu vois. Donc la, la végétalisation. Peut-être d'abord se dire que ce n'est pas la loi ZAN, c'est la loi climat et résilience. Climat et résilience, absolument. Dans lequel il y a euh, cet, cet enjeu euh, d'arrêter la consommation d'espaces essentiellement agricoles pour artificialiser, c'est-à-dire faire soit des infrastructures, soit faire du, du, du bâti, du, alors, du logement, du mais également de l'activité. En ce moment aussi, beaucoup de consommation d'espace pour les euh, Amazon et compagnie, enfin tout ce qui est logistique, etc. Ce qui aujourd'hui, on ne mesure pas, mais c'est absolument, absolument monstrueux ce qui, ce qui se passe là-dessus. Donc effectivement, les, les élus, euh, les décideurs, hein, puisque c'est quand même eux qui sont à la manœuvre là-dessus, euh, bah sont pris entre deux. Entre deux voilà, c'est très contradictoire. À la fois la nécessité euh, d'arrêter de consommer l'espace, comme on l'a fait depuis une cinquantaine, une soixantaine d'années. Hein, vous avez les chiffres en tête. On parlait d'un département français moyen euh, tous les 10 ans, puis après tous les 7 ans. Euh, bon, les choses sont toujours discutables. Enfin, je dirais il que c'est quand même énorme, absolument énorme. Euh, et... Euh, en se disant, bah oui, mais en même temps, euh, la logique, euh, la logique euh, 
du fonctionnement d'une société nécessite aujourd'hui de, de construire. Euh, c'est une question qu'on se pose aux écoles d'architecture. Hein. Faut-il encore construire Comment Etc. Mais euh, nécessite de construire, de transformer, de réhabiliter, euh, de réutiliser les fameuses friches. Alors si, Dieu sait si en Lorraine, euh, entre le textile, le, le bassin houillé, le bassin chirurgique, etc., on est, euh, on est un peu à la pointe de la, de la question sur le, 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 la, question des, la question des friches. Euh, et donc tout ça, évidemment, fait que quand même, euh, on, on peut taper sur les, sur les élus et sur euh, ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, etc. Il faut quand même avouer qu'on est dans des situations, vous savez aujourd'hui que le logement est un vrai sujet pour les, pour les, pour les habitants, pour les citoyens, hein, de se loger dans des bonnes conditions, même si euh, on, on est sans doute encore dans des phénomènes de, de, de ce qu'on appelle de cohabitation de transformation des, du, du système de ménage. Donc même si la population ne gagne pas de façon exponentielle, à population équivalente, on a toujours besoin de créer du logement. Ça pose peut-être une question... Alors que certains auxquels on commence à répondre, et à mon avis, qui est un vrai sujet, c'est-à-dire est-ce que ce n'est pas aussi le modèle du type de logement, individuel mais pas que, qui pose question Regardons aussi, alors dans nos régions en particulier, on voit bien que ça vient d'une culture rénane sur la question de l'habitat participatif, où on se dit que finalement, on peut peut-être habiter autrement, en partageant tout ce qui est mutualisable. Et je pense que ça, c'est un véritable enjeu. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point c'est un enjeu énorme euh, d'habiter autrement, euh, d'accueillir aussi des diversités de, de, de types de populations, personnes âgées, jeunes, ménages, etc., dans un système, euh, non pas de collectif, on n'est pas dans du collectivisme, on est bien chacun chez soi, mais on mutualise tout ce qui est possible. Une chambre d'amis, une buanderie, euh, un, un atelier de réparation des vélos, etc. Moi, je pense que c'est un véritable enjeu, d'autant plus que derrière ça, c'est de la consommation de biens, donc d'énergie. C'est-à-dire que vous, vous connaissez le, 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 le fonctionnement d'une perceuse moyenne par an, c'est deux minutes par an. Donc à un moment donné, on peut peut-être la partager à douze familles. Quoi. Et donc tout ça fait que c'est peut-être aussi un modèle de logement qu'il va falloir repenser. Bon, je, je, je dé, je, peut-être je décale non, non, complètement mais bien, le... Bien, voilà. bien, mais je pense que ça, c'est un sujet sur lequel on n'est pas assez présent. C'est-à-dire qu'on se dit, il faut construire 500 000 logements par an, à bon. Euh, peut-être qu'il faut penser aussi à, à réfléchir à Donc comment, à comment on va gérer aussi les personnes vieillissantes ouais. et peut-être qu'il plutôt d'aller les mettre tout de suite chez Orpea, il faut peut-être plutôt penser à, à les accueillir dans des logiques euh, euh, peut-être de, de cohabitation euh, euh, positive, euh, intergénérationnelle avec des solidarités. Euh, voilà. Moi, je pense aussi que euh, la ville euh, est autant euh, le produit de la société qu'elle qu'elle qu produit une société. Ça veut dire que la ville médiévale, la ville du 19e, la ville industrielle, la ville aujourd'hui euh, qu'on a fabriquée depuis 50 60 ans, qui est la ville du consumérisme absolu. Enfin, je veux dire, on peut pleurer sur le périurbain. Le périurbain, on l'a mérité. Voilà. Parce qu'on est une société consumériste et donc ce, ce, ce territoire-là, il fabrique ça. Mais ce territoire de périurbain, il fabrique aussi une forme de société individualiste, fermée, euh, de l'entre-soi, etc. Et donc, on peut se poser la question de savoir, et là, je vais être positif, mmh. en quoi euh, le nouveau contrat homme-nature dont on parle ici, euh, peut-être, et, et on voit bien, ça commence, alors on peut pleurer que ça ne va pas assez vite, qu'il faut se mettre dans les arbres pour éviter qu'on qu 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 les saccage. Et, 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 je sais, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, y compris sur, le, sur les lagages, je suis effaré, et pourtant, je suis architecte, hein. Je suis un misérable architecte dans cette affaire-là. Mais quand je vois parfois des élagages, je suis atterré. Quoi. Je me dis, mais comment on peut faire souffrir des, 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 voilà, au, au, en dehors des, évidemment des apports euh, écosystémiques de, 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 des centaines de milliers de feuilles qu'il y a derrière ça et qu'on qu vire. Voilà, tout ça pour dire que je pense quand même qu'il y a des basculements qui sont en train de se, se, se mettre en place. Euh, ça a été dit également sur des cultures, des services dans les, dans les collectivités. Moi, je vois à Nancy. Alors, moi, j'étais l'auteur d'un quartier qui s'appelle Bianca Maria, qui a été... Euh, euh, à la limite non si vent d'œuvre de 700 logements qui a été j'étais maître d'œuvre de cette opération et qui a été euh, euh, labellisé euh, voilà les fameux machins éco quartiers sur lesquels alors, je, on pourrait beaucoup en parler parce que je, 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 je trouve ouais. que c'est de la tarte à la crème tout de tout labellisation qui ne sert pas à grand chose ça. cela dit ouais. moi j'ai beaucoup bossé évidemment dans ce cadre là avec tout un tas de services dont les services espaces verts de la métropole et j'ai bien vu par exemple on a, on a, euh, on a un, ce qu'on appelle un parc infiltré qui est un parc qui gère aussi bien à gérer les eaux pluviales et les eaux de ruissellement et l'idée de s'infiltrer un peu partout dans le quartier. Et on a milité, évidemment, pour qu'il y ait des, des jardins. Il y a le, le retour des jardins familiaux hein, dans les villes et qui marche très bien, avec une demande exponentielle des habitants. C'est la table ronde numéro pas 3, pour rien. Voilà. Mais derrière ça, on a milité aussi pour qu'il y ait un verger mmh. euh, avec des, des essences conservatoires. Au début, les services étaient vent debout contre les vergers. Parce qu'on ne met pas de fruitiers dans l'espace public, parce que les saloperies, parce que, quoi parce, que les, quoi parce que les saloperies de, de racailles de gamins vont arracher les feuilles, ah ouais, les arbres et machin, etc. 
total, on a un verger, c'est génial. D'ailleurs, aujourd'hui même, je ne peux pas y être, mais aujourd'hui même, il y a une, 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 une fête organisée par, par le, le collectif d'habitants dans le verger où chacun a amené ses quiches, ses tartes, ses machins, etc. Donc, on voit bien qu'il s'y passe plein de choses. Et deuxième chose, je vais vous raconter, parce que peut-être je mélange en tous les sens, mais mon voisin aussi a, a dérivé ah, de temps en temps. Mais, mais j'ai des souvenirs. Quand vous êtes maître d'œuvre d'un quartier comme ça et que vous travaillez sur un parc, on était aussi avec un, une, une... Moi, j'étais associé à une paysagiste. Hein. Et donc, évidemment, on avait travaillé dans ce parc sur les différents étages de, de, ouais. de, de végétation. Et à un moment donné, euh, dans cette mécanique-là, on rencontre le, les gendarmes. On rencontre la gendarmerie. Et qui nous dit, écoutez, on est à Vendeuvre. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit un peu Vendeuvre, mais Vendeuvre, on est à la limite de, de quartiers d'habitat euh, sensibles. C'est borni. Euh, donc, on, on est évidemment dans des, des sensibilités, évidemment, de sécurité, euh, d'organisation, de, 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 etc. Tout à fait particulière. Et les gendarmes nous disent, ah non, mais les arbres d'autre tige, on est d'accord. Mais alors, tout ce qui est en végétation basse, on n'en veut pas, vous enlevez. Il faut qu'on voit. Alors on a dit oui monsieur le gendarme et puis évidemment on a fait comme on voulait. Mais, mais tout ça pour dire qu'il y a des cultures euh, de, 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 de pensée de la ville etc. à, à réinitialiser qui ne sont, qui sont pas simples du tout. Euh, voilà, mais encore une fois, moi, j'essaye je, 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 de, 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 de... Bon, L'idée des, des îlots de fraîcheur. Oui. Il y a des villes maintenant qui se lancent dans la végétalisation des façades. C'est le cas à Lille, par exemple. Alors, Alors ça, sais, il, me provoque, il me provoque parce qu'au téléphone, je lui ai dit que j'étais contre. Voilà, justement, j'aimerais savoir Alors, pourquoi tu es contre. Eh bien, euh, je... Parce que c'est une démarche, attention, c'est une démarche qui vient de la personne qui habite Non, là. non, mais tout à fait. Alors, je suis monté, là, je me suis garé. Alors, je me suis garé place Coalin. Alors, moi, j'ai passé mon bac à Faber il y a, au siècle dernier. Je me suis dit, c'est fini, des machins comme ça, on va plus en voir. Non, je suis garé place Coalin. En, en surface, il y a, euh, je ne sais pas combien, 300 bagnoles. Je pensais que ça ne pouvait plus exister, ça. Bah, il faut bien que les voitures bah, une... Alors voilà, on va revenir là-dessus après. Ah ben voilà, alors on va revenir là-dessus. Oui. Mais alors, alors c'est un, ouais. un lien direct, c'est un lien direct avec les, 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 la végétation. Tout ça, je sais, parce que je suis monté, pas par la rue des Murs, mais la rue d'après, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ouais, ouais. Et là, j'ai vu sur les façades, il euh, y a, y a des, 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 des lierres et des, des plantes et je ne sais pas quoi. C'est absolument magnifique et c'est super. Tout ça, tout ça me va très bien. Sauf qu'aujourd'hui, sous, sous, sous prétexte de végétalisation, on met en place des machineries de cages en inox, euh, de structures en acier, euh, de, de substrats euh, fabriqués je ne sais trop comment, avec je ne sais trop quelle fibre, dans lequel on met ça, des systèmes d'irrigation. Et je me dis, mais attendez, on, on marche sur la tête. Là, il faudrait peut-être plutôt désimperméabiliser le sol avec cet argent-là. Il faudrait peut-être... Vous savez quelle est la surface de l'espace public, qui est un, un, un élément euh, structurant de la ville européenne. La ville occidentale, la ville européenne, héritée des Grecs, etc., c'est l'espace public qui est l'agora, qui est le, le lieu de la rencontre, le lieu de la sociabilité, le lieu de, de la capacité de tolérer l'autre. Enfin, je veux dire, c'est d'une actualité incroyable, cet espace-là. 50 à 80 moyenne. Alors, Metz, je ne sais pas, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, parce que les chiffres n'existent pas comme ça. Mais 50 à 80 de l'espace public, aujourd'hui, est préempté par la voiture. Donc, si on n'est pas capable de dire, il faut moins de voitures, il faut que les gens marchent, il faut que les gens se déplacent en vélo. Il faut que les transports en commun de qualité. Non Comment ça en était Vous êtes. Eh ben, vous, je vous, vous propose une... d'aller. Je vous propose à Copenhague. Non, 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 non. À Helsinki, à Copenhague, et vous verrez comment ça se passe. Il y a une, il y a une culture là-bas. Une... C'est réglé. C'est réglé. C'est un problème de comportement et de culture. Quand vous avez 50 à 80% de l'espace public qui est capté par la voiture, ce n'est pas tenable. Dans des villes denses, alors je reviens, parce que euh, la ville dense, elle a quand même une qualité exceptionnelle. D'abord, c'est la rencontre et le fait qu'on se cogne aux autres. Et je pense que la capacité d'une ville euh, et, et d'une cité, j'utilise le mot exprès, cité, cité, citoyen, euh, civilité, euh, etc. Moi, je pense que la capacité de la ville, c'est de fabriquer de la citoyenneté euh, et donc de la capacité à, à rencontrer l'autre et, si possible, à, à l'accepter. Euh, et moi, je pense que ça, c'est fondamental et c'est de mes critiques per, per, euh, euh, principales.
parle de, de justement de cet espace qu'on a construit depuis 50 ans, qu'on appelle du périurbain, de la ville émergente, de la, on n'a pas trouvé le mot, on ne sait pas comment ça s'appelle. Donc tous ces, péri, ces périphéries, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore de la ville. Et donc ça pose question dans, dans notre culture européenne. Et donc moi, je pense que la ville dense, elle a une qualité exceptionnelle, c'est ça, c'est fabriquer des espaces publics vivants, denses. Quand on passe place Saint-Louis, on voit de quoi on parle. Euh, et, et, et en plus, cette ville dense, elle permet des alternatives de mobilité à la voiture individuelle parce qu'elle permet d'avoir du transport en commun efficace à quelque échelle que ce soit. On n'est pas obligé d'avoir un métis ou, ou je ne sais pas quoi. On peut aussi avoir des transports en commun euh, plus souples, plus évidents, etc. Et donc, euh, de rendre l'espace public à d'autres fonctions qui est celle évidemment de la rencontre, qui est celle de la fête, qui est celle de la manifestation éventuellement, parce que ça c'est aussi la grande qualité de l'espace public en, en, dans la ville occidentale, c'est aussi le lieu de la citoyenneté au, au, premier, au premier, premier chef, et peut-être justement à une place nouvelle de la nature qui est indispensable, et pas simplement pour des enjeux de qualité de la biodiversité, mais pour tous les autres euh, apports sur la gestion des risques, donc de l'eau, la gestion évidemment de, du réchauffement climatique, etc. Bien sûr. Rachel, vous voulez... C'est bon. C'est bon ce débat, j'adore, c'est fou. <rire> Il y a du piment là. C'est ça les entretiens. Ah ben là, euh, on est bien. Vas-y Rachel. Donc euh, là, c'est un peu euh, tempête sous un crâne. J'ai euh, en gros, euh, j'ai de la tachycardie, je me sens euh, à fond aussi moi. Donc euh, je ne sais pas comment je vais faire pour organiser ma pensée pour... Euh, ne pas prendre la parole longtemps et réussir à vous dire ce que j'ai envie de vous dire, parce que du coup, je suis élue à Metz en charge de la transition écologique. Donc, euh, tous les soirs, je me dis, euh, c'est compliqué. Hein. Euh, J'admire totalement euh, votre action, euh, Thomas. Euh, j'ai regardé un, un reportage sur la 69 qui m'a fait pleurer. Euh, je pense qu'on aura besoin de vous pour la 31 bis. Donc, euh, voilà. <rire> je serai là. Je vous appelle déjà. Et euh, voilà, parce qu'il y a des, en fait, des projets qui sont d'un autre temps dans ma tête à moi en tout cas, des pratiques des fois euh, qui sont d'un autre temps et en fait les gens n'ont pas la même conscientisation que nous, c'est le problème dont vous parliez. C'est qu'en fait moi la, la place de la voiture en est un et la place de l'arbre et de la nature en ville en est un autre, c'est que quand on accepte d'avoir des grands arbres en ville, quand on a une charte de l'arbre qui est assez puissante à Metz en fait, hein, on, a, on a la chance de protéger les arbres, on en a planté beaucoup, on a essayé de le faire intelligemment avec un procédé qui s'appelle sésame, qui se rend compte des, des services rendus par les arbres et puis essayer de choisir les essences pas trop, de, de façon pas trop bête, comme on a pu avant planter des, des alignements de platane Absolument. sur des, des, du chauffage urbain qui maintenant nous pose des gros soucis parce qu'on va avoir des problèmes avec ces arbres et qu'est-ce qu'on en fait Et moi j'ai déjà envie de, aussi pareil de monter dedans ou de pleurer rien que de penser qu'on va devoir les couper. Donc euh, je suis embêté tous les jours avec des gens qui, par exemple, quand on me dit, on, on donne de la nature en ville, qui disent oui, mais attends, ces arbres, ils sont quand même gonflés, il y a de la sève partout, c'est dégueulasse par terre, voilà, des arbres fruitiers en ville, ça poserait le même problème, il y a des fruits par terre, c'est dangereux, si quelqu'un se casse la figure. Enfin, on se pose des problématiques euh, structurelles qui, du coup, sont complètement... En, en dés, en, on est complètement, on va dire, euh, coupé de la nature, on, a, on en a tout le temps peur, en plus on est dans un monde où il y a toujours de la responsabilisation à droite à gauche, les, en, les gens ne savent plus, ils ont peur de tous les insectes, il, effectivement il faut couper tous les... Alors j'ai des gens en fait qui me disent mais pourquoi vous enlevez les herbes sur les... ça sert à quoi de planter, de faire des, de faire des zones très, bois, des, très arborées où on essaye de faire revenir la nature en ville et puis vous enlevez toutes les, toutes les mauvaises herbes sur les, sur les trottoirs, c'est ridicule Quelque part, bien sûr que je suis d'accord avec lui, mais il faut que les gens y comprennent à côté qu'on fait ça. Donc il faut effectivement de la pédagogie. Il y a de la... une éducation à faire. C'est terrible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ces entretiens. Sur les grands arbres, par rapport aux corvidés, moi je ne peux pas demander aux corbeaux d'aller faire leur nid ailleurs. Je veux dire, euh, les mésanges ça va, mais les corvidés on ne les veut pas. Donc, euh, Ou après, les étourneaux. Ils, les font tourneaux du... sans donner, ouais. ils font du bruit, ils font des fientes, ça ne va pas. Mais on, si on a des grands arbres, on a les oiseaux. et on a les oiseaux. C'est l'éternel problème de la cohabitation. Qu'on a laissé revenir aussi. Absolument. Oui. Ensuite, juste pour finir, après je vous laisse la parole, pardon, euh, c'est euh, donc euh, sur la place de la nature en ville et euh, donc il y a des, des injonctions contradictoires parce que moi je suis triste euh, de, du score que les écologistes ont fait euh, euh, en Europe parce que pour moi, il, pour qu'on pour qu puisse réussir une transition, il faut y aller avec le bloc Europe parce que tout seul français c'est difficile, euh, même si ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire, mais en tout cas je me suis dit c'est ça le niveau en gros de conscientisation des gens, de, des enjeux qui nous attendent. Euh, en gros, ils n'ont pas du tout compris qu'il faut mettre le paquet, quoi, là, il faut arrêter. Euh... Donc, euh, en gros, quand là, je suis à la ville de Metz, que j'ai un tiers des personnes qui me disent 
euh, nous on s'en fout du vélo, euh, ça me casse la tête, j'ai pas envie euh, de penser vélo, euh, que euh, tu as un tiers des gens qui s'en foutent et un tiers des gens qui disent non mais ça suffit la voiture. J'ai quand même un, un, une personne que je ne citerai pas qui travaille au Luxembourg avec une énorme voiture qui m'a quand même dit non mais attendez vous allez arrêter maintenant vous euh, l'équipe euh, politique là de faire chier les automobilistes en ville. Alors j'ai dit ben tu vois chacun pour certains on fait pas assez et pour d'autres on fait déjà trop. Donc euh, la, la problématique, elle est là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer. Mais moi, je suis effectivement euh, constamment dans le fait de me dire je suis élu et j'ai le devoir de faire le maximum pour euh, rendre cette ville résiliente. Et en fait, je me rends compte qu'il y a quasiment la moitié des gens qui euh, ne sont pas du tout prêts à accepter les, les mesures qu'on va mettre en place. Je, je peux répondre. Alors déjà, un grand merci. Euh, parce que je pense que tout le monde a bien compris quand je dis euh, il faut faire changer nos politiques. Je pense que vous avez tous très bien compris que je cible les politiques euh, qui ne pensent qu'à leur, leur petit ego et qui, euh, et qui ne pensent pas à l'intérêt commun. Euh, moi, quand je vous entends parler, euh, moi, j'ai toujours eu une parole euh, par rapport aux, aux politiques qui font du bon travail. Euh, je ne les ai jamais enfoncées. Bien évidemment, ce n'est pas le but. Donc, bravo déjà pour ce que vous faites. Gardez en mémoire une chose. Et moi, ça me sert tous les jours quand je fais des actions. D'accord c'est que je pense qu'on est dans une ville où l'histoire va conforter le propos que je vais tenir. C'est toujours une poignée de résistants, d'accord, qui font changer les choses pour qu'une grande majorité en profite. Voilà, je, je vois que vous êtes ému, je suis aussi ému que vous, je vous le dis clairement. La seule chose qui vous tient aujourd'hui, d'accord, c'est votre conviction. Ne déviez jamais de votre conviction. Et peu importe ce qu'on dira de vous. Moi, j'ai perdu des amis. J'ai perdu ma famille. Hein. Je suis célibataire aujourd'hui. D'accord Et je n'ai jamais, parce que je n'ai jamais dévié de ma conviction profonde. Voilà, ça s'arrête là. Et ensuite, hein, pour terminer là-dessus, attention à tout ce qui est les mobilités aussi euh, euh, douces. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais s'il vous plaît, ne me pétez pas un alignement d'arbres pour faire passer des pistes cyclables, ou pour faire passer des bus à hydrogène, ou pour faire passer des tramways. Parce que l'arbre nous fait respirer, le vélo ne nous fait pas respirer, ni le bus, ni le tramway. On est bien d'accord. Sinon, je serai dans l'arbre aussi. Voilà, merci. Oui, le vélo, ça fait respirer l'être humain. C'est pour, pour ça que la marche, je pense qu'on on ne, on ne, on ne parle pas assez du retour okay. vers la marche. Et je pense que ça, c'est absolument nécessaire. C'est de revenir aussi sur ces, sur ces, sur ces questions-là. Je, je pense, mais vous connaissez évidemment, vous avez fait comme tout le monde le pèlerinage à, à Fribourg. Hein. Et Fribourg, c'est exactement ça en, en Allemagne. Euh, de, de, voilà, le quartier Vauban, enfin tout, toute la grande démarche, etc. C'était de la résistance au départ. Hein. C'était la résistance sur les questions d'énergie, euh, sur une centrale nucléaire, etc. Et, et tout ce qui s'est passé à Fribourg est vraiment venu d'un système de, le de résistance. Vauban, c'était l'ancien quartier français. Hein. C'est l'ancien l'ancien quartier militaire. français, l'ancien quartier militaire. Mais Exactement. il y a d'autres villes euh, absolument ouais, remarquables, absolument. à Tübingen, etc. En, enfin, en Allemagne, il y a pas mal de choses intéressantes. Mais ce que je veux dire, c'est pareil. C'est exactement également euh, des gens qui se sont mobilisés mmh. euh, avec des, 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 une, une question citoyenne très forte derrière et, et sans doute là-dessus là -dessus, il faut être, euh, oui. faut être confiant alors moi je, je suis d'accord avec vous parce qu'en tant que professionnel auprès du décideur puisque nous, nous on, est pas, on est vraiment auprès du décideur honnêtement moi j'ai quand même en face de moi des élus qui, qui, qui cherchent aussi à trouver la bonne, la bonne solution oui, sûr, et le meilleur sûr, compromis alors je sais bien qu'on est, on est engagé que parfois est on a envie évident, de dire c'est pas du compromis c'est de l'engagement puissant mais moi j'ai quand même en face de moi voilà. je vais donner un exemple à, à, à Nancy au moment des dernières élections municipales en 2020 il se trouve que moi j'étais au CAE à l'époque donc j'étais près, près du conseil départemental et donc de l'ancien la, président du oui, conseil oui, départemental oui. qui aujourd'hui est maire de Metz maire, euh, maire de, de Nancy, Nancy pardon <rire> maire de plein, Nancy oui. je mélange tout et euh, et à l'époque, son équipe m'avait demandé de lui organiser un parcours en vélo dans la ville pour donner un regard, etc. Et on était allé sur euh, Meurthe Canal, où oui. il y a une ancienne voie ferrée, oui. euh, industrielle. Hein, L'école oui, d'architecture actuellement est sur le site de l'ancienne euh, gare de marchandises. Et donc, il y avait des voies ferrées qui arrivaient dans ce quartier. Et ces voies ferrées avaient été reconquises euh, par, euh, par le, la végétation. Oui. Alors, avec des milieux, moi, j'ai appris ça parce qu'on a fait une visite avec AgroParisTech. Ça, c'était très intéressant pour moi, euh, l'école d'AgroParisTech. Et j'avais compris que même si c'était une, une largeur de, de, comme cette pièce de, de 7-8 mètres, en fait, il y avait des milieux extrêmement différents parce qu'il y a des parties qui étaient légèrement creux et donc étaient humides. Puis, 
puis on montait sur des anciens ballasts avec un milieu de terre très particulier, puis on était effectivement sur des parties plus rocheuses, et puis on redescendait. Et donc en fait, sur un milieu de 7 ou 8 mètres, on avait 7 Différents milieux différents. Mmh. Et donc en termes de richesse de biodiversité, c'était hallucinant. Mmh. Et moi, un des premiers trucs que j'ai fait quand j'ai fait mon parcours en vélo, parce que la municipalité précédente, pour des raisons de développement urbain, etc., disait ben ça, on transforme ça en boulevard urbain. Alors, je ne vous raconte pas ce qu'on met derrière le mot « boulevard urbain ». C'est-à-dire qu'on faisait, depuis l'autoroute euh, euh, arrivée nord de, de Nancy euh, jusqu'au au cœur de la ville où, pratiquement, on faisait une voie pour arriver plus vite en voiture. C'est-à-dire euh, un projet, même pas du 20e. Quoi, enfin, ici, du, hein. Voilà, ce qui était quand même, euh, je trouve, un peu décalé. En fait, euh, Et une des, premières, une des premières décisions de, de la ville, alors aussi parce qu'il y avait des enjeux, les, les, les verts étaient aussi avec eux, etc. Et donc, je pense qu'ils étaient un peu poussés pour, pour aller vers des décisions euh, qui, qui, qui qui enclenchait un début de, de pensée un petit peu différente, ça a été dire on bloque ça, effectivement, on va trouver des alternatives à l'organisation, etc. Et on maintient, et là, il y a un projet qui est parti actuellement sur ce, sur ce secteur-là, pour essayer de dire qu'on en fait un parc linéaire, etc. Alors, je ne sais pas si c'est l'idéal, parce qu'on va quand même démonter des choses existantes pour refaire un parc moderne, alors que la végétation, elle est là en place. Est-ce que c'était possible de faire autrement Enfin, voilà. Après, c'est quand même des sujets extrêmement complexes. On est des complexités inouïes, quoi. Et puis, je vais quand même dire un truc... Euh, il se trouve que j'ai une autre casquette, je suis vice-président du conseil scientifique du parc des Ballons des Vosges. Et on a fait un, donc la, la Grande Crête. Hein. Et donc on a fait un, un, un séminaire il y, a, il, y a, il y a trois mois ou quatre mois sur la fréquentation, sur fréquentation entre parenthèses, est-ce qu'il y a trop de fréquentation sur la Grande Crête Et un truc dont on se rend compte, c'est que la Grande Crête des Vosges, elle est à une heure et demie de route maxi de la métaville de 4,5 millions et demi d'habitants qui est autour du massif. Et les gens disent, on vient chercher la nature. Ouais, ça. Le bilan carbone, le bilan gaz à effet de serre, des gens oui. qui viennent chercher la nature depuis la plaine Alsace, oui. depuis la Lorraine, depuis Luxembourg, etc. C'est une catastrophe. Mais il suffit de voir la route des crêtes. Et, et la route des crêtes est devenue absolument terrible. Donc on peut se poser la question, et c'est un enjeu pour la nature en ville, est-ce qu'aujourd'hui la nature, on ne doit pas la trouver là où on habite Plutôt à qu quelques kilomètres, c'est-à-dire qu'il y a aussi, je pense à Strasbourg, par exemple, qui a mis en place autour de la vallée de la Bruche, qui est un affluent de l'île, qui est un affluent du Rhin, euh, un parc naturel urbain qui relie le cœur de Strasbourg au Piémont des Vosges. Et donc, il y a plutôt des enjeux de connexion entre les villes et leur euh, ruralité immédiate, euh, productive, de, de plein d'aménités, de plein de valeurs à proximité immédiate, dans des conditions de déplacement acceptables en 2050, parce que pour l'instant, on fait comme si rien ne se passait, que la voiture électrique allait nous sauver le monde, mais c'est une catastrophe, comme, comme chacun sait. Et que dire, plutôt que de faire une heure et demie de route, 66% des journées touristes des Vosges, des, des, ce sont des journées c'est-à-dire des gens qui font une heure et demie de route à l'aller, une heure et demie de route au retour. Vous vous rendez compte le, le, le poids gaz à effet de serre de, de ce tourisme-là oui, Parce qu'il question... que, y a une attractivité qui est volontaire. Il y a Alors, quand même une pression, ça se joue une pression économique pour dans les deux sens. Bien mais sûr, bien sûr, du mais bien sûr on est d'accord là-dessus. La, la mais, de l'hiver. Mais oui. ça, c'est des, des choses qu'il va falloir réajuster. Et je pense que la question du, du, du retour d'une capacité à, à, à avoir un contact à la nature dans les villes ou à proximité immédiate. Moi, je crois beaucoup aussi à, à cette question de euh, au-delà du 51 d'un côté, sur le plateau de l'autre côté, euh, euh, sur les étangs euh, euh, au, au, au nord de Metz, etc. Absolument. Et cette façon d'y accéder de façon sont simples, avec des, des vraies valeurs de, de, de déplacement, etc. Et à Nancy, évidemment, la forêt de qui est juste là. On a la chance d'avoir une ville qui est adossée à une forêt de protection en plus. Donc, on a, on a de là, des, je pense, des plus-values énormes et de dire qu'il ne faut plus qu'on aille chercher la nature à une heure et demie de route. De route non, mais ou alors, on y va en train. Y a, y avait un exemple, il y a un exemple qui nous a, nous, ornithologues, catastrophés. C'est quand il y a eu le Covid. Au mois de mai, on a décrété, on a décidé qu'il fallait... Ouvrir les, ouvrir les vannes, okay. que les gens pouvaient re ressortir de chez eux, etc. À cette époque-là, nous avions quelques couples de faucons pèlerins à Nicheur dans le massif Vosgien, notamment dans le parc des Vosges du Nord. Et on a vu arriver un afflux de gens qui ont pratiquement tout flingué. Quoi. Simplement parce qu'ils avaient besoin de soi-disant se, re soi se, se reconnecter avec la, à la nature avec le barbecue euh, ambulant. Hein. Nous sommes d'accord Là, si, si je peux me permettre juste, ça va prendre un peu longtemps. La vraie première, première reconnexion à la nature qu'on peut avoir dans les villes, c'est d'offrir la possibilité aux gens déjà de remettre les mains dans la terre et de se nourrir par eux-mêmes. C'est la et troisième ça... table ronde. Ouais, non mais juste pour terminer, juste là-dessus. Et il vous faut toi. savoir une chose, c'est que c'est inscrit dans la Constitution française. Si aujourd'hui vous allez dans une mairie que vous demandez un lopin de terre pour vous nourrir, la, dans la Constitution française c'est notifié. Euh, la mairie est, est en droit 
de, est obligé de vous, de vous donner ce lopin de terre. Et renseignez-vous parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le sait. Mais aujourd'hui, il va falloir euh, rouvrir les jardins ouvriers. Il a clairement dit aussi ouais. il faut faire re-rentrer le, le, le fruitier, euh, le, le ouais. nourricier aussi dans, dans les espaces verts. Parce que pourquoi on paierait des, jardins, des jardiniers de la ville à arroser des plantes comme des bégonias qui sont super consommatrices d'eau et qui ne servent à rien Et pourquoi pas plutôt arroser des citrouilles qui vont peut-être nourrir une famille euh, pendant, euh, pendant un mois avec, en mangeant de la soupe Quoi. Donc voilà, tout ça, c'est à réfléchir. Quoi. Ouais. Ouais. Il y a le monsieur qui voulait poser une question depuis longtemps. Je vous donnerai le micro, simplement. Je suis un ingénieur non politicien. Euh, je suis citadin. Et malheureusement, dans cette ville verte, j'ai vu notre avenue prestigieuse, l'avenue Foch, qui est devenue un désastre écologique et patrimonial. Mais, madame, je, je, alors, ce que je veux dire, c'est que J'aimerais pas être dans la, peau, dans la peau des politiciens parce qu'ils ont été soumis à des pressions épouvantables de la part de tout l'humain. Et on a donné raison euh, à la voiture, on a donné raison au vélo, on a donné raison aux piétons. Et qui c'est qui a trinqué C'est la nature. Donc je pense que les hommes politiques et les femmes politiques sont aussi soumis à des pressions importantes. Et peut-être qu'on peut les aider aussi et ne pas voir l'homme politique dans sa, son acception la plus banale et la plus, euh, comment dire, réductrice. Merci. Allez-y, madame. Oui, moi, je voulais... Euh, alors, évidemment, tout ça, c'est une question de consensus, en fait, hein, euh, de trouver euh, les bons, les, le bon curseur, etc. Euh, je pense aux, aux arbres. Quand il y a des arbres malades en ville, par exemple, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les coupe ou pas euh, Bon, voilà. Vous voilà. parlez d'un arboriste euh, grimpeur, qui... madame. Voilà. <rire> Mais euh, ma question était sur plutôt les îlots forestiers euh, qui euh, arrivent pas mal en ville euh, actuellement. Il y en a à Metz, par exemple. Euh, je ne sais pas, c'est quoi votre avis euh, dessus Les îlots de fêcheurs, vous voulez dire ce qu'on bah, Je parle des îlots forestiers, euh, pas, pas des îlots de des forêts des mini forêt urbaine quoi ah, les, forêts, forêts les forêts urbaines. Miyawaki là, Miyawaki oui ouais, c'est ça ouais. Ouais, tout à alors il vous faut savoir une chose c'est que euh, en fait là vous dites les arbres morts machin mais attention je mets un bémol c'est dans les vieux arbres que vous avez le plus ouais, de le biodiversité. Plus de biodiversité parce que les deux composantes d'un arbre sont la lignine et la cellulose. La lignine, c'est ce qui fait que quand vous donnez un coup de tête dans un arbre qui est sain, ben vous avez mal à la tête. Ça, c'est la lignine. C'est ce qui fait que ça tient et que c'est dur. D'accord euh, Et ça fait la tenue mécanique de l'arbre. Et la cellulose, c'est ce qui fait la flexibilité de l'arbre. La cellulose, c'est ce qui reste... Ben en fait, votre, le papier toilette, hein, c'est que de la cellulose. Voilà. D'accord Quand vous promenez en forêt et que vous mettez le doigt dans un, dans un morceau de bois qui est au sol et qui est tout mou, ça, c'est que la cellulose. D'accord Mais c'est parce que la lignine a été attaquée, d'accord À des endroits dans l'arbre que euh, les, les oiseaux cavernicoles peuvent commencer à taper dedans parce que c'est moins dur. Ils creusent et donc ils tapent dans la cellulose, ils font des trous et c'est là où ils peuvent commencer à nicher. Donc attention, gros bémol Aujourd'hui, ce qu'il faut faire dans les parcs, quand on a la possibilité, c'est de laisser des chandelles. C'est-à-dire qu'on laisse des grands, les vieux arbres, on les, on les démonte un petit peu pour pas qu'ils soient trop dangereux, mais on laisse quand même des chandelles, ce qui permet d'avoir une dégradation euh, dans le temps de l'arbre, d'avoir des insectes qui vont s'y installer, des larves qui vont pouvoir nourrir les oiseaux. Et tout ça, c'est très important. Maintenant, les forêts Miyawaki, je vais vous dire une chose. Euh, là, il faut arrêter avec ça, quoi. Voilà, bon, là, c'est clair, je l'ai dit, je vais pas me faire des copains. Je vais vous dire une chose, pourquoi Parce que déjà, ça coûte oui, très cher. Oui, vas-y, pourquoi Ça oui. coûte très cher au mètre carré, déjà. Quand vous faites rien dans un espace, au bout d'un an ou deux, la, la régénération naturelle, elle arrive avec telle ou telle espèce, soit des érables, soit des bouleaux, qui vont arriver de n'importe où. Là, ça vous coûte zéro, zéro euro. Et ça pousse très bien, pourquoi Parce que ça part de la graine. D'accord La forêt Miyawaki, c'est des plants qu'on plante. Donc, même s'ils sont tout petits, qu'ils ont un système racinaire qu'ils ont un système racinaire où il y a quand même pas mal de chevelures racinaires, puisque c'est ça qui alimente un arbre. Aujourd'hui, on l'a oublié. Hein. Aujourd'hui, on... j'étais à Cannes, il n'y a pas longtemps, on a planté des arbres qui avaient 15 ans. Ils sont tout... la, mo... la... la grande majorité, ils sont en train de crever. D'accord C'est des arbres qui coûtent en gros 5 à 6 000, 8 000 euros pièce, qui viennent, qui viennent de très très loin, qui, ont... Et qui font déjà à peu près 6 à 10 mètres de hauteur. Parce qu'on parce qu veut que de suite, il y ait un rendu formidable. Donc quand ils arrivent, ces arbres-là, il faut savoir que normalement, la hauteur d'un arbre, le système racinaire, c'est une fois et demi la hauteur. Donc, donc je vous laisse imaginer un arbre qui fait 10 mètres de hauteur, et ça vous fait à peu près 15 mètres. Quoi. Donc là, quand il arrive à Motte, la Motte, elle fait 2 mètres de large, même pas. Quoi. D'accord. Donc tout le système racinaire, il a été supprimé. Mmh. Ça, c'est avec l'argent du contribuable, ça coûte une blinde, mmh. ça ne reprend pas. Les étés caniculaires, à partir de 40 degrés, 
Un végétal ferme son système hydrique. Il n'est plus en capacité ni d'absorber par les racines ou par les pôles absorbants qui sont sous les feuilles. Ça veut dire que si vous avez des épisodes à 40 degrés qui durent, le système hydrique il est fermé. Vous avez beau arroser avec votre tuyau d'arrosage, qui la plupart du temps est de l'eau de, 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 de ville, qui est pauvre en oligo-éléments, en acides aminés et en minéraux, donc de l'eau morte, vous donnez, vous donnez de l'eau morte à votre arbre, et bien en fait, votre arbre, vous l'arrosez, et bien en fait, il ne prend pas. Et donc, ça crève. Donc là, aujourd'hui, il faut arrêter. Il faut miser sur la régénération naturelle, ouais. sur les graines qui tombent au sol. C'est zéro euro. La naturelle travaille pour nous. Comment on ferait Je tiens à rappeler, Comment je ferait. termine parce que je vais être un peu long. Ouais. Euh, les arbres sont là depuis 280 millions d'années. D'accord Quand j'entends qu'on dit il faut s'occuper de la forêt, sinon elle va mourir. Nous, en homo sapiens, on a 200 000 ans. Donc, euh, humilité, humilité, humilité. Oui, peut-être, je, je, je vais rejoindre. Non, mais ça me fait penser, oui, si vous ne connaissez pas cette... Autre, euh, allez voir euh, une paysagiste qui s'appelle Caroline Molly, M-O-2-L-I-E, qui avait sorti il y a 25 ou 30 ans déjà un bouquin qui s'appelle L'urbanisme végétal, qui était pour nous à l'école d'archi une bible, euh, voilà, euh, justement sur la façon dont le végétal faisait partie de la ville, et, et de la pensée de la ville, et de la fabrique de la ville. Ouais. Et, et elle vient de sortir un bouquin il y a un ou deux ans, justement, qui est très critique ouais. sur... Euh, très critique au sens grec du terme, donc à la fois positif et négatif, mais sur la façon dont on pense la végétalisation des villes. Et, et c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, c'est quelqu'un qu qui est à Nice, hein, qui est assez âgé aujourd'hui, mais qui a écrit ce bouquin, je ne sais pas si vous devez connaître, donc Caroline Molly, et franchement, un truc absolument magnifique. Alors évidemment, sans parler de toute cette végétal végétalisation hors sol, dans les pots, nous à Nancy actuellement, en vieille oui. ville, on oui. a, des, on a des, des, et ça c'est les associations de commerçants qui ont mis ça en place, euh, des, des, euh, des oliviers. En, en peau, des oliviers à Nancy en peau, c'est suicidaire. Enfin, je veux dire, je trouve ça. Il y en a d'ailleurs trois, quatre qui sont morts. C'est une en, ca... plus, en plus, c'est les peaux qui viennent de cendrier. Non, c'est le proverbe. Il est rapide. Plante en peau, pas de peau. Hein. Ah, voilà. <rire> Alors ça, ça va plus que ça. Et pour terminer, pour terminer quand même, parce que je pense que c'est un piège euh, du maire de, de Nancy actuellement qui s'est qui s'est piégé lui-même en mettant ça en, en campagne, c'est-à-dire de faire d'un grand espace qui est sur les anciennes fortifications de la, la ville vieille, euh, qui est le cours Léopold. Euh, et c'est ce, immense le cours Léopold c'est euh, euh, 120 mètres de, de large sur 800 mètres de long avec un cortège végétal de, de très grand de très grande ampleur mais vieillissant, malade à d'autres endroits et à d'autres endroits dans, dans des bonnes qualités. Voilà. Et il a dit on va en faire une, une, on va en faire une forêt urbaine. Sauf que cet espace-là, mais pourquoi pas Sauf que cet espace-là, pour moi, et alors là je reprends ma casquette de méchant, cet espace-là, c'est un espace ouvert en cœur de ville absolument euh, génial et sur lequel, par exemple, euh, on a la fête, la fête foraine euh, pour ça qui qu a lieu le... pour en ça plein cœur de, forêt de forêt ville. Et cette fête foraine, c'est un enjeu énorme. Fête. Moi, je suis un vieux messin. J'ai connu la fête, la fête foraine sur l'actuel parc euh, de la Seille. Et le parc de la Seille, je sais si c'est un, un truc absolument fantastique. Mais moi, en tant que gamin, j'allais là. Quoi. Et c'était, j'adorais ça. Aujourd'hui, c'est euh, à Péta ou Schnock, là, on y va. Les gens, ils vont en bagnole. Euh, alors, ils peuvent y aller en métis, je crois. Mais quand même, ils y vont les trois quarts en bagnole, etc. Et la fête foraine, ça fait partie de la ville au sens premier du terme, c'est-à-dire de la cité, du lieu populaire où l'on se rencontre. Et, et moi, je pense qu'on euh, ne peut pas faire tout et son contraire. Il faut penser la nature en ville et en même temps se poser la question de ce que l'on veut comme ville, comme élément euh, euh, matérialisé d'un système de société. Je pense que notre société, elle est suffisamment bousculée par plein de choses pour qu'on qu n'aille pas jusqu'à se poser la question de quel est l'espace qui fabrique de la société apaisée, alors je suis désolé parce que je ne le suis pas, mmh. sereine, euh, organisée, alors durable euh, et soutenable dans les conditions euh, que, que, qui, qui sont celles, non pas qui s'annoncent, mais qui sont du 21e siècle. Mais je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il faut penser les choses. Quoi. Mais voilà. je pense que de toute façon, l'histoire du cours, du cours Léopold, elle est réglée, puisque euh, les, les municipalités précédentes avaient déjà essayé d'écarter de, de, les forains de ce, de ce secteur. Et ça avait provoqué des, des émeutes quasiment. Parce que quand ils veulent bloquer une ville, les forains, ils savent faire. Donc voilà, c'est pour ça que Mathieu Klein n'ira pas dans ce sens-là, c'est évident. Je voudrais, je voudrais quand même poser une... Ah, pardon. Euh, oui, allez-y, pardon. Euh, alors, moi, c'est à, à l'architecte. Ah, Excusez-moi. Euh, vous avez parlé tout à l'heure euh, que vous étiez contre les, les façades végétalisées. Mais il y a... Non, c'est pas ça. C'est qu'à Mar... à Metz, il y a des éco-quartiers avec des façades végétalisées, justement. En ce qui concerne les toits végétalisés, comme en Norvège et comme en Suède, il y en a plein. Vous êtes contre ou pour Alors, honnêtement, j'ai 
Attends, beaucoup de, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à me positionner parce que je ne connais pas suffisamment, je ne suis pas suffisamment compétent oui. sur la qualité, justement, euh, bi bi biodive et, et milieu. Des, des, voilà. Les toitures végétalisées, pour beaucoup, c'est des, 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 voilà, des sédums qui n'ont pas une grande qualité euh, euh, de, de biodive. Par contre, ils ont une qualité de gestion de l'eau, euh, donc plutôt de tempérer, tempérer le quartier. Sur la question de la biodive, je pense qu'on pourrait sans doute faire des, des progrès et aller un peu plus loin. Moi, en tout cas, ce, que, ce, que ce pourquoi j'ai milité dans le quartier les quartiers où j'ai été maître d'œuvre, c'est qu'un toit devait servir à quelque chose. Soit on récupère l'eau et on en fait quelque chose, parce que l'eau, on n'en a pas beaucoup parlé là, mais c'est quand même un enjeu absolument essentiel au même, titre, au même titre que les sols. Oui, mais où elle va Donc, euh, comment elle s'infiltre Comment elle fabrique de la plus-value dans les sols euh, qui sont ceux de la ville hein, Mais voilà, et ça, je pense que c'est un vrai enjeu. J'ai vu l'agence de l'eau et, et co-financeur co de ces journées-là, mais bien sûr, la question de la désimperméabilisation, elle est absolument nécessaire. D'où l'histoire de la voiture, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, soit elle sert à, à fabriquer de l'énergie, la toiture, soit elle, elle sert simplement à faire de l'espace supplémentaire pour une copropriété, parce qu'on peut accéder au toit euh, accessible, etc. Voilà, pour moi, ce que je, ce que je me dit, et c'est pas ce qu'on a fait dans les années 60 ou 70, c'est faire euh, de la toiture qui, à un moment donné, amène une plus-value euh, d'habiter, d'habitat, euh, dans tous les, sens, habitat au, tous les sens du terme. Voilà ça. Et je reviens sur le, 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 les, le, les, les, les façades végétalisées. Moi, si c'est pour tirer des câbles et dire que de la végétation va s'installer, je suis pour. Si c'est pour fabriquer des machineries hyper techno, parce que Dieu sait si le, le techno et, 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 et l'idée que la technique va nous sauver, euh, elle, est, elle est présente dans notre monde. Et moi, je dis, je préfère qu'on mette l'argent sur euh, une réorganisation de l'espace public et du, su, du substrat de la ville. Je préfère qu'on mette l'argent là, plutôt que de faire des énormes machines hyper sophistiquées qui demandent un, un, une, un investissement, y compris en... en en, en entretien qui est démesuré. Euh, si vous allez euh, aller voir à Paris, euh, quand vous sortez de la gare de l'Est, euh, sur la droite, vous avez des, les, des, des, des... Quand vous sortez juste de la gare de l'Est, vous avez euh, une cour intérieure avec un, 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 un mur végétalisé absolument magnifique euh, qui fait partie de, 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 des, des, des sites de la SNCF. Ça appartient... C'est des bureaux de la SNCF. Ressources de la SNCF. C'est terrorisant. Pour moi, c'est terrorisant. C'est très beau. Hein. Mais quand je vois la machinerie qu'il y a derrière ça, je me dis... mais Comment on a pu arriver à mettre autant de fric dans un truc pareil quoi. Alors, je pense qu'effectivement, il y a quelques aménités euh, naturelles. Alors, il y a, euh, à propos du vélo en ville, à, à Metz, il y a le véloroute Charles Le Téméraire, qui est très, très fréquenté, qui est une, une piste cyclable extraordinaire. Deuxièmement, des, des, comment ça, des, des voies vertes. Il y, en a, il y en a un peu partout. Il y en a une à New York qui est magnifique, sur une ancienne voie de chemin de fer. Light line. Ouais, 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 elle est belle, hein Enfin, c'est surtout euh, un parc... Euh, oui, c'est toute oui, une histoire. Oui, c'est vrai oui, que oui. c'est un truc génial. Oui. Moi, j'aimerais juste faire une petite euh, remarque un peu brutale. On parle beaucoup de ces solutions. Euh, c'est intéressant d'avoir euh, des idées qui viennent. Que peur pour que la ville euh, soit un peu plus accueillante pour la nature. Mais ma remarque un peu brutale, ça vient d'une information qu'on a eue. Euh, ces villes, il faut les alimenter en énergie. Eh bien, pour les alimenter en énergie, on est prêt à tout. Et j'en ai un exemple. Récemment, on a appris que pour euh, construire une station de panneaux photo photovoltaïques, de panneaux solaires, à la montagne, euh, on a défriché pas moins d'une centaine d'hectares de forêts, de forêts, de belles forêts, pour certaines secondaires ou même peut-être primaires, euh, sur la montagne de Lure, dans la, les Alpes de Haute-Provence. Donc l'alimentation en énergie, on n'en a quasiment pas parlé. Or, c'est un problème essentiel. Si on veut résoudre le problème de la ville, il faut résoudre le problème de son alimentation en énergie. Pas seulement en alimentation, pas seulement en espace. Ça, c'est aussi la question de l'agrivoltaïsme. Hein. Je, 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 je veux bien réagir à ça parce oui, que oui. l'UR, on est dessus, en fait. Ah oui C'est ah, nous qui sommes dessus avec l'ANB, l'Association nationale de la biodiversité. Boralex, c'est Boralex, une entreprise canadienne qui, qui, qui a voulu s'implanter là. Euh, on a blo Pour l'instant, c'est bloqué. Donc, ça veut dire qu'on a gagné au niveau du truc. Voilà, on, on a gagné au niveau du procès, du, du tribunal. Tribunal, oui. Euh, on peut faire un rapide euh, aussi, euh, clairement, le photovoltaïque, il faut en parler aussi, parce que oui. je pense qu'aujourd'hui, il euh, va falloir barder nos villes, euh, tout le, tout les, toutes les zones des gens tropisées, il va falloir les barder de par nos photovoltaïques. Il va falloir arrêter, comme il l'a dit, d'aller dans les forêts, raser oui. des forêts pour faire de l'électricité. Ou, ou les prairies, ou les prairies. Ou les prairies, voilà. Parce que là, je pense que... Mais alors, c'est vraiment la chose qu'il ne faut absolument pas faire. Je suis parti en Guyane il y a un an et demi. 
euh, dans le village de prospérité, justement, parce qu'on a été alerté. Ils ont rasé 140 hectares de forêt amazonienne. D'accord Quand je vous parle de forêt amazonienne, hein, j'ai grimpé les arbres, hein, j'ai pris mes cordes, j'ai grimpé là-haut. On est monté à 55, 60 mètres dans des arbres. Hein. Là, je vous parle de forêt où euh, le village de prospérité va chasser et va pêcher. 140 hectares de forêt amazonienne pour mettre de, des panneaux photovoltaïques. Tout ça porté par la CEOG, centrale électrique de l'Est Guy, guyanais un proche d'Emmanuel Macron qui a participé à la mise en place de ces dîners londoniens pour récolter des fonds pour sa campagne présidentielle en 2017. Tout va très bien. Euh, la Guyane, c'est open bar. Hein. C'est euh, l'enfant le, pauvre des médias. Ça ne revient jamais en France. On ne sait jamais ce qui s'y passe. Et je vous ai parlé tout à l'heure qu'on voulait raser aussi pour faire des biocarburants, pour faire brûler la fusée. Mais aujourd'hui, clairement, il y a suffisamment de toitures quand on regarde partout. Moi, je ne vois pas trop. Alors... Je m'adresse aussi aux, aux ABF, hein, aux architectes des bâtiments de France. Il ben, va falloir un petit peu arrêter de nous dire que là, il faut des volets bleus, des volets verts et des machins et trucs. C'est pas grave. Hein, si sur la cathédrale, il y a quelques panneaux photovoltaïques, il va peut-être falloir en coller un peu partout. Mais arrêtons de les mettre sur les espaces qui nous font respirer. Sur les espaces naturels, voilà. bien sûr. Le... Vas-y, Laurent. Ah oui, alors, euh, plein de petites réactions à différentes interventions. Sur les toitures végétalisées euh, par rapport à la biodiversité, en tous les cas que je connais un peu pour, pour l'entomo, alors ça peut être utile, mais une faible part de l'entomo, parce qu'effectivement, c'est souvent les mêmes plantes. Donc euh, si tu n'as pas de diversité de milieu et de plantes, tu n'as pas beaucoup de diversité. Mmh. Il y a un, y a un, un intérêt euh, vu du ciel en termes de corridors, par contre. C'est aussi du, du, un petit peu du pas japonais qui peuvent être utiles pour certains papillons et puis euh, certaines espèces d'oiseaux. Mais, mais je préférais les couvrir de photovoltaïques plutôt que ce qui va se passer de couvrir des prairies, des cultures ouais, de photovoltaïques. Voilà. On est quand même sur là une belle bouse que nous a envoyé l'État pour être clair. C'est hein, la zone d'accélération des renouvelables. Le, les zones d'accélération des énergies renouvelables où on a mais de, 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 des centaines de milliers d'hectares proposés à, aux photovoltaïques. Hein. Même chez nous, on, on avait fait d'ailleurs dans le cadre du CSRPN, Comité scientifique régional, dont je fais aussi partie, euh, les, le, un petit bilan et puis surtout des, une, une forme de doctrine à avoir sur toutes ces énergies euh, euh, renouvelables, soi-disant. Euh, au vu aussi de, de l'impact qu'elle a dans son déplacement pour venir jusqu'à nous, parce que la plupart, on n'a plus d'usines non plus en France pour les, les fabriquer, donc euh, c'est toujours une remise en question. On s'était rendu compte qu'il y avait 1500 hectares euh, possibles euh, en termes d'autonomie un peu énergétique en région Lorraine. Je parle de juste la région, non, ou Grand Est peut-être, Jean-François, tu verras. Concrètement, en termes de surface artificialisée, on doit être à 15 000 ou 50 000 hectares. Donc, si on met un peu de photovoltaïque là-dessus, on sera. Sans problème, plutôt que de nous emmerder à nous mettre sur des milieux naturels ou agricoles qui servent à nous nourrir. En particulier tout. les pelouses sèches. En particulier les pelouses sèches qui sont très affectées. Enfin, toutes les zones de friche d'ailleurs sont très affectées. Là où les derniers symboles de la biodiversité résistent, on va les mettre sous des panneaux euh, aux dames, aux grandes dames de, sûr, de tout le monde. Sûr. Voilà, pour les, les façades, là j'en reviens aussi, effectivement, je te rejoins complètement. Pour moi, euh, les façades végétalisées, c'est une œuvre artistique et technique. Voilà, il faut la voir un peu comme ça. Essayer de la multiplier, c'est une bêtise, c'est clair. Par contre, une façade de lierre, on revient sur une espèce oui, bah, quand même bien oui. emblématique. Bah oui, allez, 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 bien sûr. Euh, il, il faut savoir quand même, alors je reprends ma casquette dans Tomo, là, tout, mais il euh, y a une centaine d'espèces de butineurs euh, oui, dans n'importe quel jardin qui sur viennent le... sur le lierre, dont 30 espèces spécifiques au lierre, donc ils ne vivent que dans le lierre. Les grains pros, les oiseaux qui vont se planquer derrière, qu'on le lire assez épais. Pour... Enfin, c'est une œuvre de vie phénoménale, quoi. C'est un, un arbre vertical. Et, et, enfin, c'est quand même super. Alors, je ne sais pas au niveau thermique ce que ça donne dans le bâti. Par contre, je n'ai pas trop analysé, mais on peut penser ça, ça que... Doit, ça doit être tu, tu, tu es euh, au parc de Lorraine. On sait aussi à quel point euh, les poiriers euh, en façade... Les poiriers espaliers sur, qui étaient, voilà, enfin, étaient espalier, des trucs ouais. absolument géniaux au niveau... Euh, absolument. Euh, il y a, il y a tout un espace à reconquérir en ville par la nature. Et, et je reviens aussi à quelques chiffres. Alors, vous, vous me démentirez si je je les connais pas bien, mais il me semble bien qu'à l'heure actuelle, on a quand même 80% euh, euh, des habitants de France qui vivent en ville, dans les grandes villes, avec 22% de surface artificialisée, urbanisée. Et demain, à l'échelle planétaire, on n'en est pas encore là, hein, mais on sera à peu près à 70% d'humains vivant dans les villes. Donc c'est un impératif de retrouver l'espace de biodiversité en ville. Et sinon, ils vont fuir, on va tous crever. Et donc, on aura bah, des impacts dans les massifs vosgiens, parce que si on ne trouve pas à sa porte son petit jardin, moi j'ai un jardin en ville, je suis trop content, quoi. je sors, j'ai ma petite mare avec mes petits tritons, avec mes petits trucs, ok, c'est perso, mais. T'as même euh, de la lit à coucheur. J'ai même du crapaud à coucheur, hein, mais c'est. Donc, je suis trop content, donc j'ai pas besoin d'aller dans les Vosges, même si j'adore les Vosges, parce que je sais bien que bah, oui, c'est saturé, qu'il faudrait fermer les routes euh, dans ce massif-là. Les voies euh, cyclables, bon, comment dire euh, J'aime bien le vélo. Un peu moins les pistes cyclables. Parce que se dire que pour être 
en, en, en voie verte. Se dire qu'un déplacement doux, on va mettre du bitume sur des kilomètres, euh, je trouve ça scandaleux. Si on n'a pas capable d'avoir un vélo qui fait comme ça, parce que certes, il y a des petits cailloux, eh ben, on ne fait pas de vélo. Quoi. Je veux dire, euh, on, on a, moi, j'ai vu des espaces naturels détruits parce qu'on ah, faisait une voie ça. verte macadamisée. Ouais. Je, je trouve ça aussi scandaleux que de couper des arbres pour passer une voie verte ou une voie cyclable. Quoi. Et voilà. Donc, il y a des tas d'aménagements à faire. Euh, les façades végétalisées avec du lierre, avec de la vigne vierge, comme chez mes grands-parents, qui étaient aussi... Ça, c'est top. Et ça sert à une grande diversité qui va nous, nous obliger demain. Euh, et, et oui, demain, on sera plus nombreux en ville. Eh bien, il va falloir vraiment, vraiment agir. Je, don, je donnerai une phrase euh, aussi, parce que je pense que si on va chercher dans les Vosges, pour être local, hein, euh, ce patrimoine-là, c'est parce qu'on a l'impression qu'on s'émerveille dans les Vosges, tu vois, et, et que le merveilleux a disparu un peu de notre quotidien. Mais quand on voit une coccinelle sur un rosier, je trouve ça merveilleux, quoi. Et donc, il euh, y, y a un auteur euh, anglais euh, de, du début du XXe, euh, c'était... Euh, Monsieur Ket Stevenson, Stevenson pardon, qui disait, un truc super, euh, « Le monde ne mourra pas de manque de merveilles, mais de manque d'émerveillement. » Et je pense que dans nos villes, on peut s'émerveiller de la moindre petite fleur, du moindre insecte qui bouge, euh, du moindre arbre qui, qui frissonne et qui se colore différemment. Il y a des tas de merveilles et également, à voir en et, ville. et également de très très belles architectures. Et de très très belle architecture qui ressemble parfois, grâce à, à notre école de Nancy, à la végétation en plus. Bah, justement, l'école de Nancy, comment ça se passe avec les architectes, là, les, ceux qui arrivent en formation Est-ce que vous leur parlez ouais. de ces choses-là, de, de biodiversité Alors, urbaine Moi, je pense que c'est un véritable sujet. Euh, c'est euh, de créer des perméabilités entre les savoirs. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des architectes, des spécialistes de la biodive. Par contre, il faut qu'on fasse des architectes, des gens qui sont capables de discuter avec des gens qui s'occupent d'art, de naturalistes, etc. Mmh. Donc nous, on a la chance à Nancy d'avoir euh, l'ENSAIA, l'école d'agro, ça a déjà ouais. été cité tout à l'heure, et puis Agro Paris Tech, qui est juste à côté. On a monté en pla en une chaire de recherche partenariale entre les trois écoles, l'école d'archi, euh, euh, Agro Paris Tech et, 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 euh, et ENSAIA, qui s'appelle Architecture et Milieu Vivant. Voilà. Euh, on travaille, alors moi par exemple j'interviens dans un master de agro -Paris Tech qui s'appelle Agroforesterie Urbaine mmh. euh, moi j'ai tous les ans maintenant, euh, j'évoquais ça avec toi au téléphone l'autre jour, euh, je suis responsable d'un enseignement de projet urbain avec les troisième années de licence où j'ai toute la promo donc une centaine d'étudiants et je fais intervenir euh, alors pendant longtemps c'était Sylvain Plantureux, certains vont le connaître peut-être qui était responsable d'un laboratoire environnement à l'ENSAIA mmh. maintenant c'est aussi quelqu'un qui s'appelle Marc Benoît qui est Aline Raé, euh, Amir Court et je le fais intervenir sur une approche euh, alors, un peu général, un hein, sol, biodive, alimentation, en disant qu'il faut ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai des étudiants de troisième année qui viennent, me, qui viennent nous voir en bas de l'amphi après ces deux heures d'intervention, qui disent, mais monsieur, pourquoi on n'a pas ça avant C'est quand même très première, intéressant. Ouais, C'est-à-dire que c'est des étudiants de troisième année qui, d'un seul coup, sont immergés quand même dans des, des questionnements de société, etc., qui voient qu'ils sont dans une école d'archi pour être architecte. Mmh. En troisième année, ils cette intervention, ils disent, mais pourquoi on n'a pas ça avant Et ça, c'est très réjouissant. Donc on a, euh, je pense, des choses comme ça qui, qui sont euh, positives. Je ne dis pas que c'est gagné, parce que je ne dis pas que tous mes collègues... Alors moi, je suis dans l'enseignement ville et territoire. Je ne suis pas euh, architecture, euh, euh, objet architectural. Si ouais, par exemple, suis... qu que, enfin, la question qu ville et territoire. des maisons passives, par exemple est-ce que c'est est -ce est utile de multiplier les maisons passives Ah bah oui, <rire> on parlait d'énergie tout à l'heure, ouais. mais c'est epsilon, enfin je veux dire par rapport à l'enjeu du bâti déjà existant. Mmh. 90% de la ville et du bâti de 2050 est déjà là. Ouais, Donc la fait. question c'est comment on va intervenir dessus avec toutes les questions d'isolation du bâti qui a été posée tout à l'heure. Est-ce qu'on est qu doit créer des, des bâtiments pour les, pour, les, pour, les, pour les espèces animales ou... Oui, oui, alors ça c'est des choses sur lesquelles on doit, on doit travailler. Mais aujourd'hui il faut bien avoir en tête que euh, le, le marché, parce que c'est un marché avec des milliards d'euros, hein, ma prime rénov, etc. Mmh. Euh, c'est un marché qui, a, qui est capté euh, qui, 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 les architectes alors je ne défends pas la profession plus que ça mais enfin je veux dire aujourd'hui c'est des entreprises euh, qui agissent directement et quel est le niveau de formation ou d'information de ces entreprises donc il y a un travail énorme à faire avec les artisans, avec les entreprises etc pour aller sur évidemment des, 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 des travaux qui sont intéressants je vais juste puis comme ça, je vais terminer par une petite anecdote parce que ça m'est revenu tout à l'heure quand, quand tu as parlé de, euh, de, de ton rapport à l'arbre, quand tu demandes et, et, et l'autorisation à l'arbre. Euh, moi, l'an dernier, on a, on, 
nous, on travaille depuis euh, presque 20 ans maintenant avec le réseau des parcs naturels régionaux. On fait des ateliers euh, d'enseignement, des ateliers de projet en lien avec les parcs. Donc, on se balade un peu partout. On va travailler sur des petites villes ou des petits bourgs, ou voir des villages. Mmh. Euh, et une des raisons pour lesquelles on va euh, dans les parcs, c'est parce qu'évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'éthique parc où on a effectivement une transversalité de regard où effectivement, la question de l'aménagement, la question de l'environnement, la question des, des cultures euh, locales, euh, etc., est, est, est très, très enracinée, ce truc-là. Euh, ces, ces, ces travaux aujourd'hui se font sur l'injonction, la, 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 enfin, la, la proposition de, de la Fédé des parcs au niveau national. Maintenant, ces ateliers se font systématiquement avec un minimum de deux disciplines euh, associées. Donc nous, depuis quelques années, on fait des ateliers École d'agro, Ensaya et école d'archi. Et on va ensemble sur le terrain. Et ça, ça modifie complètement ouais, les regards. C'est pas simple, hein, ouais. parce que comme ça, on dit tout ça va bien. En fait, l'université, c'est un truc hyper compliqué euh, pour trouver des dates communes où on peut aller une semaine sur le terrain, euh, pour parler de la même chose, euh, pour mettre le même, les, les mêmes choses derrière le mot projet, etc. Tout ça, c'est très compliqué. Voilà. Fait, on a fait ça l'an dernier dans le Périgord, Périgord-Limousin, dans une petite, des petites communes, Marais en Périgord, enfin voilà, on a fait ça. Et en lien avec ça, on a un voyage d'études qui, euh, qui est programmé. Et ce voyage d'études, parce que j'avais rencontré des gens au Festival de Géographie de Saint-Dié qui travaillent sur les systèmes oasiens, on s'est dit les systèmes oasiens nous intéressaient énormément. On est allé dans le Sousse, le sud euh, marocain, et on est allé voir finalement comment, euh, dans une, une palmeraie qui s'appelle Aït Mansour, qui est une petite palmeraie en dehors de tout circuit touristique, etc., on est resté une semaine en immersion dans cette palmeraie pour comprendre comment les hommes avaient su, par le végétal, créer un climat propice à la vie. Parce que c'est ça de ton, ce dont il s'agit. Et c'était fabuleux, et de voir les perturbations. Donc on a eu plein de choses comme ça. Et à un moment donné, on a un sociologue, et je vous raconte cette anecdote parce que moi j'étais un peu sidéré, qui s'appelle Marc Bivellieri qui est à Genève et Grenoble, et qui a fait un travail sur euh, des, des femmes, des vieilles femmes, des communautés de ces oasis, qui vont cueillir des plantes euh, pour en faire de la pharmacopée, des machins, etc. Et donc, il les a filmées. Il a enregistré euh, les plantes avec euh, des, 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 des ultrasons, des je ne sais pas quoi, qu'il a confié après à une artiste sur les sons. Donc, on a vu des films, euh, de, 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 on en a vu 10 minutes, mais je pense qu'il a pris beaucoup plus que ça. Euh, vous pourrez aller voir ça sur, euh, sur les réseaux. Euh, et euh, on, on entend le bruit que font les plantes par rapport au stress hydrique, par rapport à plein de choses, etc. Et il nous explique comment les vieilles femmes, avec des savoirs ancestraux, vont prendre la plante dans le sens où elle a poussé, la prendre, la caresser, et il y a une décision commune qui se fait de savoir s'il va cueillir, si la femme va cueillir ou pas la plante. Et nous, au départ, on se dit, enfin moi, je suis architecte, hein, misérable, hein, je me dis, mais voilà, qu'est-ce que c'est qu -ce que c'est que ce baratin Et on voit la femme qui est là et qui pendant une ou deux minutes prend et, et, et elle ne cueille pas. Et puis elle va un peu plus loin et là, elle prend, elle prélève. Et il termine en disant, si on ne sort pas d'une relation soit esthétique, soit calorique au végétal, on ne s'en sortira pas. Parce que de toute façon, c'est le végétal qui décide de la vie sur la planète. Ah ben ça, oui. Et moi, en tant qu'architecte, vous imaginez la leçon. Et c'était fabuleux. En dehors du... Je ne vais pas vous raconter tout ça, mais toutes les leçons de ce système oasien, des perturbations qui ont été mises en place sous couvert d'efficacité de, et de modernisation de la palmerée et en fait de fragilisation qui a été faite. Et quand on rentre après dans nos territoires à nous et qu'on a ça en tête... Je vous assure qu'on apprend énormément. Donc on il y a aussi cette idée d'apprendre des autres. On change voilà. de regard. Oui, Thomas. Ouais. Juste, j'aimerais rebondir sur ce qu'il vient de dire. Je pense qu'une grande majorité de personnes ici dans ce salle ont très certainement vu le film qui s'appelle Avatar, le premier. Vous l'avez vu Il a fait des millions et des millions d'entrées au niveau planétaire. Eh bien, écoutez, les Navi, en fait, c'est nous. Et euh, moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est qu'on arrive à sortir ému. Euh, de, ce, de ce film de fiction, hein, de, clairement. Alors qu'en fait, ce qui est en train de nous arriver, c'est maintenant et c'est là, c'est sous vos yeux. Quoi. Donc euh, voilà, je, je me suis toujours interrogé par rapport à ça, mais euh, posons-nous la question. Est-ce qu'on a envie de s'émouvoir sur quelque chose qui finalement se passe ici, mais qui est derrière un écran Et une fois qu'on a fini et qu'on sort de la salle de cinéma, il ne se passe plus rien. Réfléchissez, méditez à ça. Quoi. Voilà. Bien dit, bien dit. <rire> Est-ce que vous avez des questions à poser avant que je passe la parole à Jean-François Sylvain pour faire la... Oui. En tout cas, j'admire Rachel pour tout le travail parce que moi, je suis aussi élu. J'étais élu à l'environnement dans un petit bled de 1400 habitants rempli d'enfants gâtés qui ne supportent pas un pied de piste en lit devant leur porte d'entrée. 
Et donc, moi, j'ai abandonné tout ça. Voilà. Donc, je, je vous admire euh, et continuez comme ça. En tout cas, euh, pour dire aussi que finalement, l'homme est, est en conflit avec la nature, est en conflit avec les arbres. Les arbres ne sont même pas en conflit entre eux, parce que si on regarde bien en forêt et qu'on lève la tête, on s'aperçoit bon, que les branches ouais. se touchent peu ou elles se superposent. Et finalement, l'homme, bah, il veut maîtriser tout ça. Et euh, voilà, on en arrive à des dérives. Et heureusement qu'il y a des gens comme nous, comme vous, justement, pour euh, essayer de parler de tout ça et de, de transmettre. Et c'est important. Merci. Merci, merci. Oui, Jacob, oui. Le problème aujourd'hui, c'est que la, la protection de l'environnement... Euh, elle, et elle tient à quelques personnes relais euh, que l'on peut avoir euh, dans des collectivités, euh, euh, voilà, chez les propriétaires. Euh, et et c'est par ce, ce biais-là euh, qu'on arrive à, à créer des fois des passerelles et arriver à vraiment des projets qui sont vertueux par rapport à la préservation de l'environnement, de la biodiversité. Euh, mais pourtant, il euh, y a des réglementations qui sont très strictes. Euh, par rapport aux chauves-souris, je l'ai dit euh, au début de la conférence, euh, les individus sont protégés, mmh. les habitats sont protégés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un dysfonctionnement qui est général, euh, qui va de nos politiques, qui passe par On notre administration, euh, et euh, après, qui nous empêche, en fait, d'avoir euh, des discussions de fond euh, sur, pour trouver des solutions. On n'arrive pas à parler à des architectes, on n'arrive pas à parler à des personnes euh, qui euh, traitent la végétation, des forestiers, parce que ce dialogue-là, il n'est pas provoqué aussi par nos décideurs et, et nos administrations. Et pourtant, on arrive, donc nous en tout cas par le biais associatif et par la, des fois une certaine pression qu'on met, à arriver à des projets qui sont vraiment intéressants. Euh, par exemple, avec le département de Moselle, un pont à Voussoir, donc un pont creux, qui abrite, qui abrite une colonie majeure pour la France aussi, 2000 individus, 2000 femelles donc, qui se rassemblent en été pour mettre bas les petits, les élever, et donc une population vraiment importante. Il y a eu, voilà, on a eu un relais, on a eu un relais au sein du département qui s'est dit oui, là, on est obligé, et la réglementation elle est stricte. Il faut ce qu'on. Donc le dialogue n'a pas été simple, mais on a fait des tests, on a dit le, le Grand Murin, il n'aime pas qu'on, il n'aime pas qu'on touche à son environnement. Et pourtant, ce pont-là, il fallait le rénover parce que bah, c'était un axe de circulation, il avait vraiment une forme de banane. Et c est, c est bon, voilà, deux camions ne pouvaient pas se croiser. Il y a eu des tests, il y a eu un dialogue avec des ingénieurs, des architectes. Il y a plusieurs versions qui ont été proposées. On a, il y a eu une étude comportementale par rapport, euh, par rapport aux chauves-souris qui était présente. Et à la fin, on a réussi à trouver euh, un compromis qui permettait de garder la colonie tout en, préservant, euh, le, tout en mettant en place un système d'étaiement euh, qui permettait de, de soutenir le pont. Donc là, vraiment, c'est très intéressant. Et je crois qu'il y a eu une prise de conscience à partir de ce moment-là. On est déjà en train de travailler euh, à une échelle de 10 ans, euh, parce que le pont, à un moment, il va falloir complètement le changer, et, et on est en train de réfléchir à savoir comment on peut préserver cette colonie-là. En construisant un pont à côté ben, Là, ils réfléchissent carrément à déplacer le pont. Et, et, et du coup, après, à, dé, à déplacer le pont... Mais de... ça, va, ça va impacter, impacter euh, d'autres lieux on va, faire des, on va faire des pylônes ou je sais pas. Non, on, on le déplace de 10 mètres, oui, mais ça veut dire que si on le déplace, on va impacter, euh, enfin, on va travailler sur une zone qui n'a qui pas été touchée. Enfin, moi, je, je trouve ça bizarre. Non, c'est un, un, quelque chose qui est, est déjà artificiel. Si on le déplace de 10 mètres, on est exactement sur la même chose. Il n'y a okay. pas de forêt, rien. Bon, je vous fais confiance. Vous avez l'air sympa. Oui. Ouais. <rire> euh, non, mais il faut, il faut trouver ces systèmes-là. Il, il, il est bien. Non, mais on, on, on est sur des problèmes qui sont généralisés. La rénovation du bâti, c'est vraiment des écosystèmes à part entière. Où maintenant, on trouve, il y a certaines espèces, on ne les trouve que là-dedans. Que là Et il faut trouver des solutions. Donc, on, on a un problème qui est industriel, la rénovation du bâti. Il faut qu'on trouve les solutions avec les architectes pour pouvoir euh, les prendre en compte en amont. Et ça passe aussi par des diagnostics qui sont systématiques. Comme on fait des diagnostics sur l'amiante, le plomb, il faut qu'on se dise, là, tiens, est-ce que je me suis posé la question Est-ce qu'il y avait des chauves-souris Est-ce qu'il y avait des mortinets euh, et, et à partir de là, on peut développer une stratégie en, en évitant de, de toucher ces, cha ces chauves-souris-là. Ah, ce que, que j'aime bien, c'est que euh, tu as repris le micro, je suis content parce qu'en fait, tu es sorti de ta zone de confort. Parce que si on avait eu juste ta première expertise au début, tu disais les chiroptères sont protégés. J'attendais un peu parce que moi, je peux t'assurer que je suis sur plein de luttes. Il y a plein de fois où on a alerté les préfets, notamment sur la 69, sur les, les, les protections des, 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 des chauves-souris, des oiseaux, des mésanges et des machins. Rien à secouer, quoi. Mais alors, rien à faire, quoi. Parce qu'il y a un projet autoroutier, parce qu'il y a de ouais, l'argent, parce qu'il y a des BTP, des et parce qu'il faut y aller. Et donc, euh, oui. je, je suis ravi, en fait, parce que c'est vrai qu'en tant qu'individu propre, parfois, 
on a des croyances, on les dit, on les répète et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, l'être humain, il doit sortir de sa zone de confort. On doit retrouver du courage aussi, clairement. Et l'étymologie du mot courage, c'est le cœur. Je pense qu'il va falloir un petit peu avoir un peu plus de cœur, arrêter de réfléchir avec notre mental. Parce que quand c'est votre cœur qui vous met en action, vous êtes capable de déplacer les montagnes. Mais si vous commencez à réfléchir, c'est mort. Quoi. Voilà. Puis il y a une attente de la société. Enfin, nous, en tout cas, on le ressent, on a de plus en plus d'adhérents. Il euh, y a nos actions qui, qui plaisent de, de, de travailler sur ces sujets-là. On va de plus en plus, vu qu'on n'a pas d'oreille attentive, on va de plus en plus vers des actions en justice aussi. Nos bénévoles se forment actuellement sur ce sujet-là. Euh, et c'est un autre, encore un autre univers. Euh, mais honnêtement, adopter, enfin, moi, mais... je sais pas, je voudrais défendre aussi, euh, autant que c'est possible, mais quand même, euh, les élus euh, mmh. qui, qui sont quand même dans des situations hyper difficiles. Mmh. Je, je veux dire, euh, par exemple, là, et, ouais. et même les services de l'État. Euh, vous savez que la loi climat et résilience donne aussi l'obligation au massif de mettre en place des PACC, c'est-à-dire des, 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 des PACC, oui, c'est ça, des plans d'adaptation au changement climatique, mmh. des grosses machines, etc. Et il y a un nouveau commissaire au massif qui est une, en l'occurrence, une commissaire au massif, Patricia Andriot. Pour les qui, Vosges. Pour les Vosges, ouais, qui vient, vient d'arriver. Mmh. Et elle remet en place, elle réinitialise le comité de massif. Donc avec des élus, mais également des acteurs économiques. Hein. Je oui. pense à la belle montagne, c'est-à-dire euh, oui. le, 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 les, entre, les entreprises de ski, de machin, etc. Et donc, euh, un moi, état je l'avais re hein. rencontré, ouais, un état dans l'état, oui. enfin, c'est le système économique. Et quand même, euh, Patricia Andrio et euh, la vice-présidente de la région qui est chargée, euh, qui est chargée de ces sujets-là à la région, euh, euh, souhaitent que euh, le, le, le comité de massif soit euh, euh, un peu bousculé au départ. Alors, comme ils savent que je suis quand même capable d'être un peu euh, en dedans, et puis que j'ai une histoire avec le massif qui fait qu'il me donne une certaine légitimité d'intervenir mmh. dans ce massif-là, euh, Patricia Andréo m'appelle en me disant, écoutez Marc, euh, est-ce que vous accepteriez de faire un petit propos introductif d'une demi-heure pour mettre... Euh, ce groupe de, de, de mmh. travail, ce groupe de réflexion comité de Massif en tension sur la question. Euh, voilà. Et je lui dis, mais écoutez, vous attendez quoi de moi exactement Et il dit, mais j'attends vraiment que vous mettiez les pieds dans le plat en disant qu'il faut penser autrement, qu'il qu va falloir bouger, etc. C'est pour ça que j'ai un certain nombre de chiffres, un certain nombre de choses, mmh. etc. Et honnêtement, j'ai passé euh, un week-end épouvantable à préparer ce machin-là en me disant comment je me positionne euh, avec des gens quand même, voilà, avec une certaine indépendance quand même, etc. Mais... Tout ça pour dire que ça s'est mis en route, je ne sais pas ce que ça va donner et comment, comment tout ça va avancer, etc. Mmh. Mais il y a quand même cette idée à la fois de, du commissaire de Massif, représentant de l'État et de la vice-présidente de la région, euh, représentant de la collectivité euh, en, en l'occurrence ici, de, de faire bouger les choses. Quoi. Donc moi, moi j'ai passé ma vie professionnelle à, à, à être dans cette espèce de, 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 de niveau où est-ce que je peux placer les curseurs avec ma propre conscience et mon, ma, ma propre compétence et, et mes propres engagements et puis la réalité de fonctionnement quand j'avais une agence d'archi ben, j'avais aussi une agence hein, avec des salariés etc comment ça fonctionne euh, quand je suis prof etc où est-ce que je me positionne et, et en essayant toujours d'être euh, le, le plus le plus haut curseur que je peux prendre tout en étant acceptable euh, en tout cas accepté enfin toujours dit le tolérer voilà et, et je trouve que euh, voilà on, on a quand même des, des territoires on a quand même des élus on a quand même des villes on a quand même des endroits où euh, on, on, on bouge, on essaye de, 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 de faire bouger les choses, d'emporter la population, etc. Donc tout ça pour dire que oui, c'est compliqué, oui, il y a de la lutte, est, elle est indispensable, et on s'appuie aussi sur des A69 et des choses comme ça pour, pour se renforcer en se disant oui, il y a des gens qui continuent à se battre dans des endroits comme ça, ou sur les, les méga-bassines, enfin tout un tas d'endroits comme ça, et on s'appuie là-dessus parce que c'est indispensable de se dire qu'il y a des endroits où les gens ne lâchent pas, mais en même temps, je trouve que globalement, euh, on, on, on est dans cette démarche d'avancement, de, 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 euh, qu'on ne on, on va pas assez vite par rapport aux urgences, mais qu'il euh, y a des gens avec qui on, on peut fonctionner, il y a des gens avec qui on peut avoir confiance. Voilà. Tout, ouais. je, 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 oui. je souhaite juste dire ça, parce que oui. euh, moi, je ne suis qu'un professionnel encore auprès du décideur, mais je trouve qu'en face de moi, j'ai souvent des gens avec qui on, on peut avancer. Très bien. On va être obligé d'arrêter là, parce qu'il est déjà 16 heures. Voilà. Jean-François Sylvain, qui est président du Conseil scientifique de protection de la nature, Conseil scientifique régional de protection de la nature, je vais te demander de faire un, un cours, une courte synthèse de, de cette table ronde très intéressante. Vas-y. J'ai noté un certain nombre de mots, hein. respect, émerveillement, humilité, société, faire société, etc. Alors je voulais rappeler quelques trucs. Bah, D'abord pour toi, hein, tout à l'heure tu as parlé des services que rend la nature. Il faut rappeler tout de même que la nature, elle ne rend pas de service. Un arbre ne naît pas le matin pour se dire comment il va aider l'humain. Hein. Ce sont 
C'est l'humanité, ce sont les hommes qui retirent des avantages de la biodiversité, de la nature. Hein. Donc c'est juste un, peu, un, un point. Hein. Alors la biodiversité, il bon, faut en reparler, je pense. Bon, comme on l'a dit, l'a dit Laurent, elle s'effondre. Elle s'effondre à peu près partout, hein, chez nous aussi, qu'il s'agisse des oiseaux, qu'il s'agisse des amphibiens, qu'il s'agisse des reptiles, des chauves-souris, hein, 35% de moins en, en 20 ans, etc. Hein, euh, euh, des mammifères aussi, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est pareil. Donc la biodiversité s'effondre, vous n'avez qu'à regarder les travaux de l'IBES hein, ou les travaux scientifiques euh, actuels. Alors en ce qui concerne les villes, alors c'est vrai que ce n'est pas facile. On n'a pas tout à fait parlé, votre opinion m'intéresserait. Je ne pense pas que les villes aient été créées, euh, je dirais. Euh, les villes ont été peut-être créées souvent en opposition un peu à la nature, pour créer ces lieux de rendez-vous. Hein, on le voit encore dans certaines régions, dans certains pays, hein, quand on est en ville, c'est vrai que la nature n'est pas obligatoirement bienvenue. Je pense même à des villages, ben on a parlé de la Guyane, un village indien en Guyane, c'est extrêmement propre hein, au niveau des, autour des cases, etc. Hein. Et puis on le voit euh, au niveau mondial, ben vous avez entendu parler des conflits hein, hommes-nature dans les villes, hein, les léopards à, à Mumbai, par exemple, hein, euh, ou les coyotes, j'étais aux états unis il y a 2-3 ans, il y avait un, un vrai... Euh, euh, je dirais stress coyote parce qu'il y avait eu par exemple un coyote qui s'était approché de San Francisco et ça avait généré un vrai problème. Hein. Donc il n'est pas toujours certain que les citoyens, partant d'où on part, hein, soient prêts non plus à accepter tous les éléments de la biodiversité en ville. Je rappelle que les moustiques, ça fait partie de la biodiversité. Hein. Ce n'est pas des choses en dehors. Hein. Les tiques aussi font partie de la biodiversité. On ne les aime pas beaucoup, mais c'est une, ré... une réalité. Hein. Alors, le... un des problèmes, j'ai je... eu l'occasion en tant que membre... Non à la fois du CSRPN, mais aussi du CNPN, la structure nationale. Et je vous rappelle que CSRPN et CNPN veillent autant qu'ils le peuvent à éviter un certain nombre d'impacts majeurs sur la biodiversité liés à des infrastructures, qu'il s'agisse des ENR ou d'autres choses, hein, des, des AC, etc. Ah si, si, on est tout de même relativement écouté, et quand on n'est pas écouté, on réagit. Hein. On s'énerve beaucoup. Non, mais ça, ça arrive. Et, et voilà, on, on donne des avis. Et puis quand ça se passe pas bien, on essaye tout de même de remonter un petit peu au dessus. J'ai eu l'occasion de travailler avec les gens du ministère, de l'ancien ministère, sur justement le plan Nature en Ville 2024-2030 hein, et euh, de faire un commentaire qui était de dire. Oups, je crois que c'était dur ce truc. Non, c'est pas dur. Il hein, faut pas s'appuyer dessus. Et, voilà. Et, et de tout de même dénoncer ce qui est très souvent une vision relativement anthropocentrée et souvent très utilitariste. On a parlé des fameux, des fameux îlots de, de chaleur et des, des arbres, etc., comment ils vont venir lutter contre cela. Et là, il faut tout de même, certainement, je vais très vite, hein, je m'excuse, aller un peu à l'encontre de ça et réfléchir aussi en termes de biodiversité. Quel est l'apport pour la biodiversité Quel est l'apport pour différents taxons des aménagements que l'on va faire hein Et pas seulement les bénéfices que les humains vont en retirer. Alors, il faut rappeler que la biodiversité humaine correspond à une fraction de la biodiversité d'un territoire donné. Hein Ça a été évoqué par Laurent, etc. Hein du territoire où est implantée la ville. Et euh, très, on a donc, une, en général, une réduction de la diversité spécifique hein, du nombre d'espèces euh, en ville, mais aussi une réduction des effectifs hein, et aussi un processus d'homogénéisation, c'est-à-dire qu'on va retrouver sur un continent à peu près les mêmes espèces en ville, des espèces très sympathiques type renard, des espèces que les gens aiment moins comme les corvidés, etc. Certaines espèces envahissantes, hein, pensez à Nancy avec les... les les perruches à collier, par exemple, hein, ou le charme des étourneaux sur les carrosseries de voitures. Hein, donc il y, y a quand même pas mal de choses comme cela. Donc on est devant une réduction naturellement de la diversité biologique en ville. Il y a des espèces qui ne vont jamais aller en ville. Il y a des espèces qui vont euh, s'adapter, euh, je dirais, profiter d'un certain nombre... De, de fonctionnalités, on a parlé des friches. Alors, il faut savoir que les friches, si on sait les gérer, 
euh, ce sont des habitats pour certaines espèces qui vont là échapper à des prédateurs, par exemple, et vont trouver donc là, des milieux relativement favorables. Et alors, on n'a pas le temps de développer, mais il faut savoir que de l'autre côté de la frontière en Allemagne, il y a eu de gros travaux sur comment justement gérer dans le temps les friches, de manière à ce qu'un peu dans le style pas japonais que tu disais, euh, les, les, des populations animales puissent passer d'une friche à l'autre hein, à, à mesure de leur, euh, dire des frichages, de leur, de leur transformation. Euh, voilà. Hein. Donc là, il y a des choses extrêmement intéressantes à voir à ce, ce, ce sujet-là. Hein. Ce qui veut dire aussi... Alors pour venir ici, j'ai regardé, revu un peu la bibliographie. La, le, le, les travaux scientifiques sur la nature en ville sont extrêmement euh, multiples et féconds en ce moment. En l'espace de deux heures, j'ai récupéré à peu près 50 articles de qualité euh, publiés dans des grandes revues internationales. Il y a des dizaines d'articles qui pu sont publiés chaque année. Alors ce, que, ce qui veut dire que si les enjeux, et vous l'avez dit madame, sont difficiles en ville vu d'où on, on vient, euh, il y a tout de même aujourd'hui un recul qui permet de mon point de vue au plan scientifique de pouvoir définir des pistes d'action extrêmement intéressantes. Hein. Par exemple, on, on voit qu'il est euh, un travail à Porto, au Portugal, montre que si on veut implanter justement des arbres en ville, il faut connaître l'histoire de cette ville, l'histoire des plantations, les questions des banques de graines qu'on va retrouver pour les haies, etc. Et à ce moment-là, on peut avoir des taux de succès beaucoup plus grands que si on tente de mettre les arbres un peu euh, n'importe où. Le, euh, ce qu'il y a sous les arbres, implanter des arbres sans avoir, j'allais dire, un sous-bois, ça va être beaucoup moins efficace que si on a donc euh, un, une reconstruction d'une forme d'écosystème. Donc la science vous apporte tout cela... Hein, alors, je voudrais peut-être terminer avec deux, ben, un point ponctuel. Pensez tout de même qu'il y a eu aussi beaucoup de progrès en termes d'application. Si on veut reconnecter les citoyens à la, à, à la nature, il y a aujourd'hui plein d'applications sur les téléphones dits intelligents qui permettent de reconnaître les plantes. C'est une satisfaction directe, etc., de reconnaître les oiseaux, d'écouter les chants d'oiseaux, de les reconnaître, etc. C'est toujours intéressant de le voir. Alors pour le reste, pour conclure, moi j'ai quand même un petit souci. Un petit souci en tant que scientifique et en tant que militant aussi de pro-nature, c'est de constater que dans les derniers mois, les questions autour de la biodiversité, les enjeux de la biodiversité se sont effondrés complètement face à des manifestations sociales qui, bien sûr, ont toute leur réalité, je veux dire. Euh, mais comment on est devenu, nous, écologues, écologistes pour certains, etc., inaudibles en quelques mois Donc ce que vous avez dit sur le résultat des élections, ce qui risque de se passer, etc., c'est une réalité. Maintenant, je pense qu'il faut aussi que nous, écologues, si j'ose dire, on se pose la question de savoir comment on a présenté les choses et si on n'est pas... Il ne faut pas qu'on fasse une forme d'autocritique tout de même pour savoir s'il n'y a pas des choses à améliorer dans la manière où on va, je dirais, séduire, amener. Justement, le terme de séduction, il faut justement mettre en avant cette notion d'émerveillement, de séduction, d'attrait justement de la biodiversité. Et peut-être réfléchir un peu plus, on l'a vu avec les énergies renouvelables, hein, moi j'ai entendu des choses terribles dans des réunions publiques, hein, où il était question d'imposer, point. Hein. Vous connaissez l'histoire des, des passoires thermiques, je crois que ça fait énormément de mal hein, au niveau de la, de la population, parce qu'une bonne partie des gens se sont dit, ben, j'habite une un truc complètement nul, etc. Donc il faut là faire preuve de pédagogie, certainement. Je ne suis pas au bout de la réflexion, ni mes collègues non plus, mais je pense qu'il y a une autocritique à faire, parce que c'est assez dramatique ce qui s'est passé dans les trois derniers mois. Merci. Très bien, merci. Alors, je vous, do je vous donne rendez-vous dans une petite demi-heure pour la troisième et dernière table ronde consacrée à l'alimentaire en urbain et périurbain. Merci.